Karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina la Mama Amina. Mama Amina ni mwanamke mjisiriamali katika mitaa ya Buza jijini Dar es Salaam. Ye kila siku siku anauzia watu supu na chapati. Ni biashara aliyoanza mara baada ya kuachwa na mume wake ambaye ni baba Amina. Alijitahidi sana kutafuta pesa kwa ajili yake na mwanaye Amina, pesa ya chakula, ada kodi ya nyumba na mengineyo. Lakini kadri siku zilivyosonga mbele, ni viugumu maisha ulizidi. Kutokana na ugumu wa fedha kila wiki Amina alirudishwa kidai wa kodi Amin Ada. Kwa kipindi hicho alikuwa mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule binafsi. Matatizo ya ada yalizidi Amina alifukuzwa shule na moja kwa moja akaachana na shule. Baada ya Amina kufukuzwa shule akaungana na mama yake katika shughuli za uzaji supu na chapati. Mama na mwanai kila siku jioni walielekea kijiwe maarumu cha boda boda walikuwa wanakunywa kahawa, madereva bajaji na kadhalika. Huko ndiko alikesha hadi usiku wa manane wakisaka pesa. Muda wao kurudi ulitegemea na kuisha kwa supu. Siku supu ikisha mapema alirudi mapema na siku supu ikichelewa huisha basi wanachelewa. Mama huyo kama ukimwona alikuwa ni mama Amina balaa. Eni kama ujuavyo mama ntile wengi walivyo. Mama Amina alikuwa kiboko yao. Hakuwa mnene wala mwembamba, sio mfupi wala mrefu mwusi wa kungaa hivi mwanaitwa Black Beauty na uko nyuma sasa wateja walipata shida labda kwa sababu ya maisha tu ndio maana aliangaika lakini kuhusu uzuri alikuwa mwana mama mrembo mama kama mdada kila alikopita utasikia mama Amina Amina naye hakuwa nyuma si unajua kuwa vya kurithi vinazidi basi huyo Amina huyo mtoto alikuwa na kishundo hadi sio poa kalikuwa na kabinti kama ya kaka sita lakini kila alikopita utasikia Amina, Amina. Siku moja ilikuwa ni usiku wa saa moja kama kawaida yake mama Amina na Amina wake walielekea kazini kwa ajili ya shughuli yao. Waliweka maji kwa yao pembeni mkaa pembeni supu kwenye sufuria, kindo cha maji na vifaa vingine. Amina aliwasha moto supu aliweka jikoni ili pate moto. Jiko lingine walikaanga chapati. Taratibu wateja walianza kumiminika bakuli moja elfu moja chapati moja mia tatu watu walikunywa supu na chapati. Sio kama kupata wateja, wateja aliwapata. Sio kama kupata pesa, pesa alipata. Tatizo ni kwamba pesa alizopata katika biashara hazikuikidhi mahitaji ya familia. Supu na chapati pekee havikutosha kulipa kodi, kununua chakula, mavazi na mengineyo. Licha mahangaiko alikuwa na msimamo. Wateja wengi walinunua supu kwake walimvizia kimahusiano, lakini walimkosa. Kuna wateja wengine walimvizia Amina, lakini mama mtu alikuwa makini. Mama Amina kwani kwa siku naingiza bei gani? 1030 lakini faida 1000. Sasa sikiliza, mimi nakupa 1050 leo. Za nini? Nipe mzigo mara moja tu. Nani kakwambia najiuza? Hebu niondoke kabla sijakuaibisha. Dereva boda aliondoka kwa aibu. Misimamo yake ilifanya baadhi ya wateja kupungua, wakidai anaringa sana. Kitendo cha wateja kupungua kilisababisha mtaji wake kukata. Alianza kusuasua katika biashara. Leo alipika supu kesho kuonekana. Hali ilikuwa ngumu. Sio hivyo tu, mama moyo nyumba alidai kodi yake. Tena ilikuwa kodi ya miezi mitatu ambayo alikaa pasipokulipa. Na kwambe kesho usipolipa unaama kwenye nyumba yangu. Kesho nitalipa. Ulipa utoe wapi? Uwe kila siku umekuwa mtu kuomba msamaha tu. Ondoka kapange sehemu nyingine. Ilikuwa ni mshike mshike ndege tunduni. Amina alitazama tu jinsi mama yake alivoteseka kama mama alishindwa mtoto angefanyaje. Kilele za kodi zilimuumiza masikio mama Amina. Aliamua kwenda kukopa pesa 1020 yeye na mwanaye waliamua kwenda kazini kama kawaida yao majira saa moja usiku aliingia kijiweni utata ulikuwa kwenye kaa nguo alizokuwa amevaa siku ya mama Amina usiku huo alivaa vazi jepesi mno alifanya vijana wa kijiweni wajazani wakimeza mate ovyo mama na mwanaye waliangaika na supu hadi saa tano usiku licha ya supu kwa chache lakini haikuisha wateja walisusa kwa sababu muuzaji alibania mwili wake Hali hiyo ilimchanganya mama Amina mawazo ya kodi ilimjia. Alikumbuka pesa ya mkopo, pesa ya matumizi kichwa kilimuuma. Masaa yalipotea watu walianza kuondoka kijiweni. Mama Amina aliogopa kurudi nyumbani. Mama watu presha moyoni, maumivu ya kichwa. Pili, alisi mkojo na mbana. Taratibu alipiga hatua kuelekea katika choo cha kike cha kulipia, kilichopo pale kijiweni. Aliingia na kujisaidia akiwa anarudi, ghafla ida kwa mkono akavuta pembeni. Kwa kweli kwa ghafla alikosa nguvu, alijikuta anavutwa hadi ndani ya choo. Alishtuka kukutana na jamaa la sita. Walitazamana, mama Amina alifura kwa hasira. Kwanza yule jamaa hakumfahamu, alafu kujua kwa nini kavutwa hadi chooni. 
Unataka nini? Mama mimi na maana unyimi nataka nini kwako? Ndio sijui, mimi nakutaka wewe. Kwa mimi sina hadhi ya kuita mwanamke bora kiasi kwamba umenivamia na kunileta chioni. Mapenzi gani ya kunipendea chioni? Ni Samela ndio hivyo. Kwa hiyo inakuwaje. Mama Amina alimtazama huyo jamaa alikunja sura. Ni sura ya mzabe vibao. Japo muuni alikuwa ni mpigia vyuma, lakini Mama Amina wala kuogopa. Ye kama changamoto za maisha anazijua. Hakutishika na mwili wa Jim, taratibu aligeuka alitaka kuondoka. Yule jamaa alimziba mlango. We kaka, usitake kunitafutia dhambi. Dhambi ya nini mama Amina? Mimi nakupenda. Sikatai kupenda ila kwa nini uniheshimu? Mimi wa kutongoza chioni? Hapana, alafu mtuache mambo mengi. Mimi nataka nikuongezee mtaji. Jamaa alingiza mkono mfukoni alitoa pesa kama laki mmoja. Alikuwa na tabasamu alimkabidhi mama Amina. Zile pesa zilikataliwa. Mama Amina aligundua lengo la jamaa kitendo cha kupokea pesa ni sawa na kumkubalia. Hakupokea pesa ila alimsukuma jamaa ili aondoke. Hutaki laki moja. Kama nimeandikiwa kuipata hiyo laki moja, ipo siku nitaipata ila sio kwa njia mbovu. Umbo lako, mwili wako, shepu yako, uzuri wako haufanani na maneno yako. Hufanani kabisa kuishi maisha magumu. Sio kwani unateseka na kuzukuza supu. We ilibidi umiliki biashara kubwa kubwa zenye mtaji wa milioni tano sita hadi saba. Mama Mina alimtazama jamaa usoni alimcheka, alimtazama tena kwanza chini hadi juu. Alimshusha na kumpandisha alimnyari kidogo kisha alimuuliza kwani unafanya kazi gani? Dereva boda. Piki piki ni yako? Ndiyo ya kwangu. Ulinunua bei gani? Milioni mbili. Mimi nilijua na biashara milioni tano sita au saba. Kumbe unamiliki boda boda ambayo inahitaji kuchapa kazi kuliko kunisumbua mimi. Unaonaje laki moja unataka kunipa? Nenda kaanzishe biashara nyingine ile usitegemee boda boda. Jamaa hoi, huyo ndio alikuwa mama Amina. Japo maisha yake ilikuwa ni ya shida ila ana kiburi cha maendeleo. Mwanamke wa msimamo na mchapa kazi, light kama angeamua kutumia mwili wake kupata pesa, angekuwa tajiri. Ila basi tu aliamua kutokutumia mwili wake. Naomba nipishe nipite. Kama hutaki kunipa sikupishi. Nikupe nimekuwa mke wako, alafu nitapiga kelele za ubakaji hapa. Tena ikiwezekana naweza kukubaka kweli au niamini. Subiri. Jamaa alimkamata mama Amina kisha alipandisha mkono hadi kwenye kifua, alibahatika kushika zile embe dodo. Wakati anataka kubinya, alisukumwa hadi ukutani, aligongeshwa ukuta. Mama Amina aligeuka kisha alishika kitasa alitaka kukimbia, lakini kabla hajafungua mlango, alivutwa nyuma kisha alilambwa kibao cha nguvu, alidondoka chini. Unataka kushindana na mimi? Tafadhali naomba niache. Nakuuliza tena, utatoa kwa hiari au nikubaki? Sitoi na unibaki. Jamaa alivuta kanga ya mama Amina alichopa pembeni. Mama Amina alibaki na kigeuni pekee. Kigeuni chenye kilikuwa kifupi, tayari alizidiwa kwa mbali, aliona dalili za kubakwa. Japo kutaka zolelo litokee lakini alishindwa kujiokoa. Aliona bora apaze sauti. Jamani anataka kunibaka. Ilikuwa ni sauti kauli. Alidhani kwa watu waliopo nje watasikia, lakini zilipita dakika mbili pasipo msaada wote. Kumbe sauti iliishia mmo ndani chooni. Mama wa watu alianza kulia kwa uchungu. Vua chupi kabla sija kuva, yani sija kuvamia. Sivui, tafadhali niache. Niache na kwambia. Jamaa alimvamia tena mama Amina, alimziba mdomo kisha alipitisha mkono chini kwa chini. Alianza kupapasa makali ya mama huyo. Mkono ulipanda hadi kifuani kisha ulishuka chini hadi kwenye chupi. Alikamata chupi alitaka kuitoa. Mama Amina alibana mapaja kisha alijaribu kumsukuma jamaa ili chupi sivuliwe. Alifanikiwa kumsukuma ila hakufanikiwa kutoka ndani ya chumba. Kwani unataka nini? Nimekupa pesa tufanye kwa amani utaki. Unataka nini zaidi ya kubakwa? Kama una pesa kwani usiende kununua makaba au kubuguruni? We mwenyewe ni kaba vile vile. Sema muda wako bado. Mama Amina aliwaza jinsi ya kujiokoa alikumbuka kitu. Alikumbuka kuwa mfukoni alikuwa na kisu kidogo, kisu ambacho anakitumia kwenye shughuli zake za kuuza supu. Usinigusa nitakufanya kitu kibaya. <laughs> Mimi mwenyewe jambazi mkubwa sana hapa Buza. Naweza hata kukuua endapo utaleta usumbufu. Kwa mara nyingine jamaa alimfamia mama Amina kisha alimbana kwa nguvu. Alishika chupi kisha alivuta kwa nguvu ili chanika. Baada kuondoa chupi hiyo alifungua zipi asurali yake. Mashine ilichomoka nje ili kuimesimama vibaya mno. Aliseti mitambo alitaka kuchomeka, lakini kabla hajafanya hivyo, alishtuka akishikwa zile nyanya mbili. Mama Amina alishika nyanya za watu alivuta kwa nguvu nusura anyofoe we utaniua unaniacha niondoke au niakate ya makendelu yako mama Amina alizamiria alizamisha mkono mfukoni kisha alichomoa kisu
Amina alikaa sana kule nje akimsubiri mama yake. Dakika nyingi zilipita pasipo mama yake kuonekana. Hata hivyo kuwa na shaka, alihisi labda mama yake ana umatumbo na maana kachelewa kutoka chooni. Aliendelea kusubiri. Alisubiri sana ila mwisho alingiwa na wasiwasi. Aliona bora akapata uhakika wa mama yake. Alipiga hatua kuelekea chooni. Alifungua choo kimoja baada ya kingine akimtafuta mama yake. Licha ya kuangaika na kuita lakini mama kuitika na ukizingatia vyo vilikuwa vingi. Si unajua vyo vya kulipia. Hakutoka kuendelea kuita akiwa anatafuta kuendelea kumtafuta mama yake kumbe waoni walikuwa wanamlia timing. Amina akiwa ana ile wala lile alifungua mlango wa choo kisha alizama ndani ili amkague mama yake. Lakini baada ya kukutana na mama yake alishtuka kukutana na vijana wawili walikuwa vijana wa mtaani. Waoni alifunga mlango mmoja alimkamata Amina kisha alimziba mdomo. Mwingine aliangaika kutoa vivalo vya Amina. Walifanikiwa kuondoa sketi, aliamia kwenye chupi. Hapo sasa Amina kukubali, alijitahidi kupambania nafsi yake. Alingata mtumeni kisha alipiga mtoteke. Alitaka kukimbia lakini alidakwa alirudishwa ndani. Mtoe chupi cha tumalize kazi. Kule kwa mama Amina yeye bado alishika matendegu ya mtu, hakutania. Usoni alichafukwa kwa hasira. Aliona kama kufa ni bora wafe wote. Jamaa baada kuona kesi aliogopa. Nisame mama Amina, unaniumiza. Yaani nakwambia nitakata haya, ondoka faster, kimbia. Jamaa alisimama akiwa anatetemeka, alishika kitasa alifungua mlango kisha alitimua mbio. Hivyo ndivyo ilikuwa pona pona ya mama Amina. Alipiga magoti alishukuru Mungu. Alitazama kesi chake kisha alikibusu. Aliweka kisu mfukoni alifuta machozi kisha alitoka nje lakini kule nje alishtuka kukuta vyombo tu mtoto wake akumuona. Aliita na kumtazama huko na kule. Mama alipiga mahesabu mwanae kaelekea wapi. Kuna kitu alihisi. Aligeuka kuelekea chooni haraka. Alikimbia hadi ndani ya choo. Kwa mbali alisikia sauti, "Wananibaka!" Mama Amina alicharuka kama mbogo. Alikimbia kuelekea choo ambacho sauti ya mwanae ilisikika. Yaani akotaka kuuliza moja kwa moja Alisukuma mlango kwa nguvu. Mlango ulifunguka. Alikuta waoni wanapambania kombe la ubakaji. Bila kupoteza muda alichomoa kisu chake. Mwacheni kabla sijeua mtu. Waoni kuona hivyo alimwachia Amina. Uzuri ni kwamba japo Amina alikuwa uchi lakini hakumuingilia. Odokeni. Jamaa alikimbizana kuelekea nje. Mama Amina alimtazama mwanaye alimwonea huruma. Vipi amekuingilia? Hapana, sema kweli. Sijaingiliwa mama. Walitaka kunibaka ole manangu vango utaondoke Amina alivango zake kisha waliondoka walichukua vyombo vyao warudi nyumbani Baada ya wao kufika nyumbani kabla wajeingia chumbani kwao mlangoni walikutana na mama mwenye nyumba vurugu za kodi zilianza maneno yalianza tena Naona umetoka kazini anipe pesa yangu ni kweli nimetoka kazini lakini bado nakusanya kesho nigeenda tena nitakamilisha nitakupa pesa yako Mama mimi unajua nimekuvumilia hadi nimechoka Nikwambie tu kesho sipolipa unahama kwenye nyumba. Nitajitahidi nitalipa. Sio utajitahidi nataka ulipe. Unaishi bure kama unaishi kwako. Pesa ya kodi tu huna. Hivyo utajenga kweli? Mama mwenye nyumba aliwasha moto. Si unajua paungaje wanavyopenda umbea. Wote walikusanyika, walisimama milangoni wakiwa wanasikiliza. Wengine walitoka nyumba za jirani na walikusanyika na wasikilize mambo yalikuwa mambo. Aya, pesa ya maji iko wapi? Umelipa? Bado au ndo miliki idara ya maji maana na kuona unajisaulisha nitatoa ndo utoe na kichwa zamu yako kununua umeme mama mwenye nyumba alimaliza aliondoka kuelekea chumani kwake mama Mina na mwanae waliingia ndani mama alianza kulia mtoto naye aliamua kulia kimbembeleza mama yake walibembelezana hadi walitulia mama Mina alibadili nguo kisha alitoka nje kuelekea bafuni baada ya kuoga akiwa anatoka bafuni mara alivutwa mkono pembeni Alishtuka kukutana na baba mwenye nyumba mzee Kisokolo. Mama Mina vipi? Safi. Vipi naumwa? Hapana si umwi. Au ndio nawaza bila maji, umeme na kodi ya nyumba. Usijali, mimi nataka kukusaidia kama utanisaidia. Mama Mina alikodwa macho alimtazama mzee Kisokolo ambaye alikuwa na tabasamu. Mama watu akiwa mezubaa, alishtuka ameshikwa kiuno. Mara alishikwa tako. <laughs> Kumekucha. Mzee Kisokolo, shinsike kiuno. Utaki kunisaidia? Utaki nikusaidie na mimi? Kondo hadi unishike hapo. Tatizo lako ni wewe msimamo yako ya kijinga. Utakufa na umaskini. Mzee Kisokolo aliongea akiwa amechukia, ni baada ya kukataliwa kushika kiuno. Mama Amina baada ya kuona hivyo aliogopa kidogo. Kwani ulikuwa unatakaje? Hayo ndio mambo ya kuongea. 
mimi nataka nikupe pesa za kodi. Mama Mina alisikia maneno lakini hakutaka kujibu alitulia. Lakini kwa mbali alishikwa mapaja. Safari hii mzee Kisokolo alisogeza karibu mwili wa Mama Amina. Alifanya kama anamchombeza vile. Mama Amina, "Abe, nipe mara moja kisha nitakupa pesa ya pango ambazo unadaiwa." "Ah, mimi siwezi." La sivyo nitamsisitiza mke wangu wa kuondoe. Sunamjua alivyo na maneno. Nipe kidogo tu. Mzee Kisokolo alimpandisha Mama Amina nguo. Alienda kwenye mkono wake hadi kifuani kwa Mama Amina. Alibinya embe moja. Mama Amina alishtuka ila alituliza. Mzee baada ya kuona Mama Amina ametulia, alijua dili limefanikiwa. Hapo alitazama huku na kule ya kuona mtu. Taratibu alishusha mkono hadi kwenye chupi ya Mama Amina. Alitaka kusugua, lakini mapaja yalipanwa. Mzee alisogeza mdomo wake akitaka mate, lakini alisukumwa. Embu niache naomba tuheshimiane. Kwa hiyo nisukuma mimi, kumbe unijui. Nakwambia kesho ukirudi kazini kwako utakuta vyombo vyako nje. Mzee Kisokolo aliondoka akiwa amechukia. Mama Amina alifikiria kwa muda, aliwaza na kuwazua lakini akupata jibu. Polepole alipiga toa kuelekea ndani chumani kwake. Amina naye alioga. Walipika walikula na kulala. Kulikucha asubuhi na mapema wao walikuwa watu wa kwanza kuamka. Walielekea machinjioni kununua nyama kwa ajili ya kuuza supu. Baada ya kununua alirudi nyumbani ambako alianza maandalizi. Jioni kama kawaida walijiandaa kwenda kwenye kijiwe lakini kabla hawajaondoka walipigwa biti na mama mwenye nyumba. Mama Amina, leo usiporudi na pesa na kuhamisha usiku usiku umeelewa? Jamani mama Kisokolo, takupa. Nimesema hivi, nenda kwa kazini kwako ila baadaye nataka pesa yangu. La sivyo leo utalala jalalani. Mama Hausi aliondoka akifyonza. Amina na mama yake walichukua masufuria na vifaa vyao. Waliondoka kuelekea kazini. Chapati zilitengenezwa watu walikunywa supu na chapati. Siku hiyo waliuza sana. Yaani hadi nafika saa nne usiku, tayari walikuwa wamemaliza chapati na supu. Walihesabu pesa walikuta kibunda kimejaa. Afadhali leo nikalipe bili, nikanunue umeme kisha nipunguze kodi ya nyumba. Leo wateja walikuwa wengi mama. Ni kweli, biashara ndio ilivyo. Leo wateja kesho hakuna. Muhimu kuvumilia tu. Saa mama, tuondoke basi. Walikusanya vyombo vyao kisha walijitika kichwani walianza kuondoka mkononi mama Amina alishika kipochi chake cha fedha wakionjiani kuelekea kwao kabla hata hawajafika mbali kibaka mmoja alikimbia kwa nguvu kisha alikuwa pua mkoba pesa wa mama Amina jamani mwizi pochi yangu pesa jamani uwe mwizi mama Amina akiwa analia alidondosha vyombo kisha alikimbia mbio alikuwa anamfukuza yule mwizi pesa yenyewe ndio hiyo hiyo ambayo alitegemea alafu ibiwe kiraisi Hakutaka kukubali. Kwa kuwa ilikuwa usiku watu wengi wa kuona tukio hilo. Wala hawakumsikia mama Amina. Wali mpotezea tu. Mama Amina alikaa chini akimsubiri mama yake. Yule mwizi alikimbia kuelekea mpenyoni. Mama Amina naye alipita huko huko, alijitahidi kumkimbiza lakini alimkosa. Mama watu alikaa chini akianza kulia. Alilia machozi ya uchungu na huruma, lakini maisha ni mwake hakuna alipata msaada. Lilitoka hili liliingia hili yani maisha yake ilikuwa ni bandu kabandua matukio kila siku pesa yangu mimi jamani pesa ya kodi pesa ya bili leo nitafukuzwa kwenye nyumba za watu jamani nakufa nisaidieni alilia kigalagala peke yake hakuna akimsikia watu walikuwa ndani nyumba zao wakifurahia maisha yao mama Mina baada ya kulia sana licha ya kwamba kuridhika lakini alimkumbuka mwanai alirudi aliko mwanai walikusanya vyombo kisha walirudi tena kijiweni walikaa chini mama mbona tumerudi tena hapa si bora tuende nyumbani tukapumzike kule wanataka pesa na pesa ndio hivyo nimeibiwa bora tuchelewe kwenda ikiwezekana tusiende kabisa la sivyo tutafukuzwa leo sasa tusipoenda tutalala wapi mimi mwanangu hapa nilipo kichwa kinauma sana mama watu alifuta machozi ya makweli dunia haina huruma alifikiria wapi atapata hizo pesa akakope wapi amkope nani kwanza hapo alipo na madeni kama yote. Amina, nisubiri naenda chooni. Sawa, alisimama alielekea chooni ili akapunguze mawazo. Kule chooni hakujisaidia wala nini. Alitulia kiwaza mfumo wa maisha yake. Ghafla mlango wa choo ulifunguliwa kwa nguvu. Alishtuka kukutana na sura ya kiume. Kumbe ni wewe mudi? Usiogope. Ah, we, mimi naogopa. Mudi ni dereva bajaji wa buza. Yeye alifahamika sana kwa jina la Jim Master. Ni kwa sababu alikuwa akifanya sana mazoezi ya gym. Pia 
alitumika kuwafundisha baadhi ya watu namna ya kufanya mazoezi. Mwili wake ulijezea na kujigawa kila sehemu. Misuli ilionekana. Mama Amina alicha yako mtambua mudi lakini bado aliogopa. Kwa hofu alitaka kushika kitasa ili akimbie. Alidakwa na kusokezwa kifuani. Mudi alipeleka mdomo mdomoni lakini mama Amina alikwepesha mdomo. Mudi, unataka nini? Nimeshuhudia pale nje ukibiwa pesa. Najua kwa una shida na unashindwa kurudi kwako kwa sababu unadaiwa kodi. Mimi nataka nikupe pesa. Unanipa unanikopesha? Nakupa bure tu. Mhm. Kama unanisaidia sawa, nitashukuru. Walitulia kidogo kitazamana. Mudi aliingia mkono mfukoni, alitoa noti tano za elfu kumi. Alimkabidhi mama Amina kutokana na matatizo ugumu wa maisha. Mama Amina aliamua kupokea angalau akampoze mama mwenye nyumba. Baada ya kukabidhiwa pesa Mudi alianza kukagua mwili wa mama Amina. Aliukagua kuanzia juu hadi chini. Mwanaume alimeza mate. Asante Mudi, sikutegemea kama ningepata msaada usiku. Usijali, kuwa na amani tu. Sawa, mi naondoka tuona na kesho. Mama Amina aligeuka. Uwe. <laughs> Mzigo wote ulikuwa machoni kwa Mudi. Tako lilijigawa mara mbili, kusini na kaskazini. Pale kati kulikuwa na mfereji mzuri. Hiyo shepu sasa ni hatari yani ukiliona tako tu unaweza kupiga bao moja mudi uzaleno ulimshinda japo alitoa msaada lakini alishindwa kuvumilia mama mina alishika kitasa cha mlango alikifungua kitaka kutoka kabla hajatoka alisi ameshikwa tako mara mkono ilikosa kiuno ilipanda juu ikashika matiti mama watu alishtuka kameza mate ya uoga aligeuka nyuma alikutana na sura ya mudi ikiwa imejaa uchu mama mina akiwa na shangaa alishtuka kinyonywa mate Pasta alijitoa mikononi. Mudi umeanza, unataka nini? Nataka ni unipe. Kwa hizi pesa zako, hujanisaidia bure. Nimekupa bure lakini mama Amina, si unipe mara moja tu. Kwa nini tukifanya mara moja nani ataona? Tatizo sio kufanya, tatizo hujafuata utaratibu. Univamia kuchoni alafu utegemei nikupe, sio bakaji huo. Ive mama Amina, umezoa kuishi kwa shida. Watatizo umeazoea au? Kumbe ulinipa hizi pesa ili nikupe mwili wangu? Aya chukua pesa zako. Mama Amina alitoa pesa kisha alimtupia Mudi. Mudi aliyokuta fedha zake hakuamini kama zimerudishwa. Kuna wanawake wana msimamo ila mama Amina kazidi, alafu msimamo wake haufanani na shepu yake. Kwa kumtazama anaweza kusema ni malaya, kicheche mdangaji, lakini hapana, ni mwanamke mchakarikaji ambaye alijaliwa uzuri. Katika vitu apeni ni kutumikishwa kingono, ila ndio hivyo tu maisha yenyewe alimkalia ovyo. Kila siku shida, vishawishi navyo viliongezeka. Unakataa 1500 ya bure. Kama ni ya bure mbona nataka nikupe? Kunipa hiyo ni kitu kwa sababu nakupenda. Hayuhusiani na msaada wangu. Basi kama ni hivyo, kesho uje nyumbani tuongee vizuri kuhusu mapenzi. Nitakuja ile mwezi hapa niko ovyo. Hebu cheki huko chini. Ona ilivyosimama. Mudi alichomoa mashine alimuonyesha mama Amina. Kitu kilisimama, kilikuwa kikavu kama chuma cha reli. Mama Amina alikodoa macho tu. Mudi alishika mashine yake, alizamisha ndani. Taratibu alimsogelea mwana mama alimkumbatia. Nipe angalau kimoko tu. Hata dakika tano zinatosha. Napiga fasta. Siwezi, niache kabla sijapiga kelele. Mudi akumwachia. Katika kushikana shikana, mama Amina alisema anachomwa na kitu. Alipeleka macho chini katika surali ya Mudi alikutana na ile mashine ikiwa imetolewa nje. Mama Amina kuona hivyo, aligeuka tena akitaka kukimbia. Safari hii alikosea, takolota liliacha nyuma. Mudi akalikumbatia na kuliminya. Kukasikika sauti, "Yamba ni Mudi niachie huko." Mudi akutaka mambo ya wemengi. Kwanza alitaka kumchanganya mama Amina ili asilete ubishi. Aliingiza mkono mfukoni alichomoa zile pesa. Kisha kwa mara nyingine alimkabidhi mama Amina lakini akupokea. "Sitaki pesa yako niachie. Kumbuka Amina ananisubiri kule nje." Watu waliniona na ingia kuchooni. Mudi akujali, zile pesa alizichomeka katika sidiria ya mama Amina. Alipeleka mkono kwenye utamu alipapasa Mudi niache bwana Mudi alishtuka aliogopa alimwachia mama Amina hakutaka utani aliona akijilegeza anaweza kuingia mchezoni japo mizuka ilimpana lakini hakutaka kuruhusu tamaa za mwili zitawale kichwa chake bado kuwa tayari kutumika nitakuongezea hamsini zingine ili iwe laki Mama Amina kujibu Mudi alichomoa pesa nyingine aliziweka katika sidiria Mama Mina japo alizoea kukataa pesa za mwanaume lakini alishindwa kukataa pesa za Mudi. 
alikataa atalala wapi na aliambiwa asipopeleka pesa ya kodi atatolewa magodoro nje alikosa pozi alikosa mwendo alikosa maamuzi alitulia tu mudi baada kuona mtu katulia alizamisha mkono ndani ya chupi alianza kusugua taratibu mudi vipi sijawahi kutomba hivi jamani mbona unatomba sana uko wapi jamani unataka kunifira mudi usitie kidole jamani mudi mudi baada kuona mama Amina kanogiwa taratibu aliingiza donge kwenye mkondo alisugua mkondo taratibu kwa mbali mama Amina alihisi mtekenye kwenye yenye maumivu kwa sababu kwa kufirwa mama Amina alianza kulia kisi maumivu ya lile dole mudi kuna hivyo aliacha kwanza aliendelea kumtomba kumani mbo aliitia yote maji akaruka kutoka kwenye kumatamu ya mama Amina kuma ilitapaka maji maji nyege zilikuwa nyingi nyege na shahawa mama Amina alizungusha kiuno akihitaji kukunwa vipele vyote vya kwenye kuma yake kuna muda alijiinua ili atombo ipasavyo kuna muda alijikojolea ili apate utamu wa mkojo alitombo hadi machozi ya rai limtoka kumbe mudi alikuwa na kopo lake la mafuta ya kufirana baada ya kuona mama Amina kaji kanogewa alichukua lile kopo akalifungua alimimina mafuta katika mkundu wa mama Amina mkundu uliteleza alichoma kopo lingine la mafuta ya mgando alichota mafuta kwenye kidole cha kati kisha alipakaza mkundoni taratibu akiwa na mtoma mama Amina aliendelea kusugua mkundu polepole mudi jamani mudi unanitikinya mkundu tulia unajisikiaje usinishike mkundu wangu jamani we mudi mudi ingiza kidole chote mudi bila kuzubali zamisha kidole chote katika mkundu wa mama Amina ndani ya mkundu alianza kuzungusha taratibu mama Amina alisiraa ya ajabu alimeza mate ya uchu hakupenda kufirwa ila dole lilimkolea alijikuta nakatikia vitu viwili mbao ndefu na kidole kilichozama mkundoni kuna muda alisi kidole ni kitamu zaidi alibinua makalio akiendelea kukatika haraka haraka mudi kuna hivyo alizidisha mashambulizi alitomba akiwa na koroga mkundu alizamisha vidole viwili mara akapeleka vidole vitatu mkundu ulikuwa mlaini sana ulifanikiwa na kujiziba kama unapumua vile kutokana na spidi kali ya ubao wa mudi ghafla alisi anataka kukojoa mudi nikojole ndani mudi nataka joto la bao lako mudi jamani ah mudi kabla ya kujua alichomoa vidole katika mkundu kisha alichomoa ubao wake kumani ghafla alipeleka moja kwa moja hadi mkundoni ubao ulizama wote zilibaki pombo tu hapo mama Amina aliganda alisi mkundu umepigwa shoti ya umeme lile bolo la mudi lilitulia vyema mkundoni mama Amina alijinyonga nyonga ili ubao ukae sawa maana alisi kifo sio kifo ile mafuta alisaidia maana sio hivyo angechibuka kwa jinsi mbao ilivyobana ndani ya mkundu mkundu ulikuwa mwekundu ishara ya damu zilionekana mchezo ulisimama kwa muda mfupi mudi ya kutaka kukojoa mapema aligandisha ubao ili amtulize mama Amina baada kuona mama Amina katulia alimshika kisha alimuinua watu wawili walisimama tako la mama Amina liligusa mapaja ya mudi bado ubao ulikuwa ndani ya mkundu mudi alipitisha mikono katika kwapa za mikono ya mama Amina kisha alimbana mabegani ili asitikisike taratibu alianza kumfira mudi nam unanifira ndio vipi inauma nichomoe hapana mudi nifire taratibu basi mudi ya kutaka mchezo kadri dakika zilivyoenda mbele ndivyo alivyozidi spidi ya kifiro kuna muda alisi shawa zinataka kutoka hapo sasa alimbana vizuri mama Amina alimtia mbo mmoja haijawahi kutokea kukasirika hakuweza mama Amina alilia kama mtoto mudi aliongeza spidi ili bao lote lizame hadi kwenye utumbo wa mavi alimbana mama Amina akamtia bolo la kufa mtu na punde akamwaga bao lote kwenye mkundu wa mama Amina baada ya kumwaga akauchomoa ubo hapo sasa mama Amina alianza kutetemeka hadi chini alikaa chini ya kilia pole mudi mkundu wangu unauma usijali utapona bila kupoteza muda mudi alifungua mlango aliondoka zake wakati yeye anaendelea ndani ya choo kule nje Amina alimsubiri sana mama yake mara alimuona akitoka ndani ya choo akiwa anachechemea watu wachache waliopo pale kijiweni walimshangaa mama Amina lakini walimpotezea nilijua umeondoka hadi niliogopa pole 
tumbo lilinibana. Pole kumbe ndio maana umechelewa alafu unachechemea. Bas turudi nyumbani. Walichukua vitu vyao lilikia nyumbani licha kukutana na kitombo cha nguvu lakini alishukuru angalau umepata pesa kulipa pango ili amtulize mama mwenye nyumba. Walifika nyumbani alikukuta hali ikiwa shwari. Amina alijitupa kwenye godoro. Mama Amina alielekea bafuni kuoga, alioga akiwa anajikwangua sehemu za siri. Kwanza alijikagua kwa yake, akaona ipo vizuri. Taratibu alipeleka mkono wake hadi matakoni. Alipapasa matako ambayo yalikuwa na maumivu kwa mbali. Hakuishia hapo kugusa matako tu, alipeleka kidole hadi mkondoni ili ajikague. Alichomeka dole. <tos> Alilalamika baada ya kidole kukita mkondoni. Alisi anash anashika shawa za mudi akiwa anajisugua kwa mbali alianza kujipekenya alinogewa aliendelea kujisugua mkundu kwa kidole mara alisi mkundu unawasha zile shawa zilianza kunyegesha mkundu wake mama Amina kuona hivyo akaongeza vidole viwili taratibu alijisugua akiwa na utamu ah. alilalamika akiwa bafuni katika nyumba hiyo kulikuwa kuna mpangaji wa kiume ambaye hakuoa Yama huyo kila ukifika usiku muda wa kulala ni lazima aingie kwenye mitambo ya video za ngono. Kazi yake ni kuangalia video za uchi mwanzo mwisho. Nyege zilibana basi akaingia bafuni anapigeza kipucho. Wakati mama Amina anajichomeka vidole kule bafuni kijana huyo alikuwa kitandani anatazama ngono. Mkono wake ulikuwa unavuta ubo wake. Kuna muda alizidiwa alitamani kama mbo yake ingezama kumani. Taratibu aliweka simu pembeni kisha alielekea chooni ambako huko ndiko kuna bafu. Akati anafika mlangoni alisikia kilio cha raha kutoka ndani. Taratibu akiwa ameushika ubo wake, alisogea na kuchungulia. Alishtuka baada kumwona mama Amina anakatikia dole lake. Jamaa kuona hivyo ute wa uchu ulimdondoka. Pale pale mlangoni alijikuta anapiga poli. Alijichua hadi akaisa anataka kufunga goli. Uzale ndio alimshinda. Alisukuma mlango akawa ndani. Jamani wewe beka uone kama kuna mtu. Mama Amina alishtuka alijichomoa dole ambalo Lili mnogea. Kabla atajakaa vizuri, Beka aliruka na kuzamisha ubo mkondoni kwa mama Amina. Ah, Tom, nishike kisimi, kisugue. Mama Amina lilalamika akizungusha kiuno kama feni. Beka bao alikuwa mbali. Fasta tu, alikojolea ndani ya mkundu wa mama Amina, kukawa kimya. Wote walitulia wakisikilizia utamu wa kufirana. Asikwambie mtu, kufirana ni kutamu, hasa ukimpata mfiraji mzuri na mkundu wenye utelezi. Uwe, ha. Beka, nam. Ondoka wasijua kakutushtukia. Siwezi kuondoka. Yaani hapa nina nyege mno. Kwa hiyo, nambe nataka kutomba au kufirwa. Tangulia chumbani kwako na kuja. Beka alitoka bafuni akaelekea chumbani kwake. Uzuri ni kwamba wote walikuwa wamepanga nyumba moja. Alafu Beka alipanga chumba cha nje. Mama Amina ndani. Muda huo wa kukuwa na watu. Nigiza tu mama Amina alijimwagia maji haraka haraka kisha akajifunga kanga yake akaelekea kwanza chumbani kwake kwa bahati nzuri alimkuta mwanae kalala bila kupoteza muda akatoka chumbani akaelekea nje hadi chumba cha beka akafungua mlango kaza mandani ile anaingia tu akadaka akapigwa mate ya mdomoni alinyonywa ulimi hadi mate likauka beka kuishia hapo akamia shingoni alipitisha ulimi katika shingo ya mama Amina mama watu akabaki na jinyonga nyonga kwa raha Beka alizidisha utundo akapeleka ulimi sikioni. Hapo sasa kukasikika sauti. Taniwa kwa utamu inatosha jamani. Ninyo nyekuma inaoka moto. Beka alishuka hadi tumboni, alipitisha ulimi kwenye kitovu hadi kiunoni kwenye nyonga. Mama Amina alitanua mapaja ili kuma ionekane. Kuma ililoa uto wa kutosha, yani kilichotajika ni kutombwa tu. Beka, nam. Nitombe Beka, kuma hii inakuachia. Tumba jamani nyege zinaniua. Beka kuingiza ubo, taratibu akapeleka mdomo hadi kwenye kuma. Hapo sasa kulamba, alichezesha kisimi ambacho kilivimba kwa nyege. Alikinyonya hadi kile wakamoto wa utamu. Jamani nyege hapana. Yaani hadi kufikia hapo mama Amina alishika kichwa cha Beka, alikikanamiza katika kuma yake. Ah! Nyonya, nyonya na mwaga. Alianza kulia mama Amina, akajikuta anapandisha kiuno juu ili ulimi uingie vizuri. Kutokana na utamu alisi ulimi ya utoshi, Fasta akavuta ubo wa Beka, akachomeka katika kuma yake. Beka alipiga mapigo matatu tu, mama Amina alirusha mkojo wa nguvu, alitetemeka. Hapo alikuwa kalala kifo cha mende, licha ya mama Amina kupiga bao 
lakini beka akuchomoa ubao wake aliendelea kumtoma mama Amina akamgeuza akamlaza kifudifudi mkundu wote ulikuwa juu beka akachukua mtu akaweka chini ya kiuno cha mama Amina mkundu ulipanda juu zaidi hapo sasa alishika ubao wake akauzamisha kumani kitombo kilianza di mama Amina akageuka uso alitoa ulimi akihitaji mate beka akaupokea walinyonya na mate akiwa na mtomba kuna muda alisi kuma inachubuliwa mama Amina alibana mboya beka kwa kutumia matako yake kisha akatuliza beka vipi nimechoka kumangu inaoka moto kwa hiyo inatosha nitakupa kesho basi bila nataka nikojoe si unaona ubo ulivyo na asira. mama Amina akatazama ubo wa beka alione huruma akajikunja kutoka chini alipolala akazamisha wote mdomoni akahitaji kuulamba lakini ili beka aweze kumwaga mama Amina alikuwa fundi wa kunyonya alitoa ulimi akapitisha chini katika kinyama kilichobaki wakati wa kutahiriwa hapo ndipo penye utamu wenyewe akazungusha ulimi beka alitetemeka kutokana na utamu fasta beka akasukuma mama Amina ambaye alidondosha matako yake yalikuwa juu beka alisukumiza ubo wake wote ndani ya mkundo wa mama Amina kukasikika tu tam tia yote hapo sasa beka alizidisha kifiro ghafla alisiwazungwa na toka alimwaga ndani mama Amina alitekesa tako ili shawa zisambai katika mkundu wake beka alimsaidia mama Amina kusambaza shawa alichomoa ubo kisha akazamisha kidole alikoroga ndani ya mkundu mama Amina alisira ya ajabu basi natosha kesho bwana kwani nataka na kulala nataka nikauge kwanza twende tukauge wote tukikutwa na natakukuta kwani wataingiaje bafuni bafu ambalo kuna mtu embu twende wawili wote wakasimama kuelekea bafuni maji akaikuwa kwenye ndoo na taratibu akaanza kuogeshana waliogeshana wakiwa na shikana shikana mara wacheke ili mradi tu wafurahie penzi lao la ghafla kuna muda walijisahau wakaanza kunyonya na mate kumbe kule nani amina alishtuka usingizini ni baada ya kubanwa sana na mkojo kwa sababu tai lizima kujua kama mama yake alikuwa pale kitandani au kuwepo naye hakutaka kuchunguza alinuka haraka akafungua mlango na kutoka nje alikimbia kiwa ichooni maana mkojo likaribia kutoka ile anafika mlangoni alishtuka akaganda kusikilizia kasike sauti ya kulalamika kutoka ndani hapo ingiza yote ni tombe imeingia jamani kisi michangu ah Amina akajikuta na miza mate. Alijikuta anatamani kuchungulia aone kilichopo. Kupitia vitunu vidogo vya mlangoni, alibinya jicho moja kisha aliacha jicho lingine. Alitupia macho ndani alishtuka. Ubo ulizama kwenye kuma ya mama yake. Mudi alikuwa akidimiza ukoni. Mama Amina alikuwa hajitambui alitoa kilio cha ajabu. Amina alijikuta na miza mate ya tamaa ya uchu. Alianza kuhisi mabadiliko ya mwili wake. Taratibu alianza kujishikashika, alipeleka mkono kwenye kuma yake alianza kuisugua taratibu kadri alivyokuwa anajisugua ndivyo alivyokuwa anaona raha kuna muda utamu ulimzidia alijikuta anajiachia akidondokea mlangoni amina alishtuka fasta alikimbia ndani waliopo bafuni waliachia na haraka beka tumefumwa subiri atakuwa nani huyo sijui ni nani beka alivataulo kisha alielekea mlangoni alifungua mlango kisha alichungulia nje lakini hakumuona mtu yoyote alipotezea Vipi umemwona nani? Hakuna mtu itakuwa ni upepo tu. Kuna kitu kididondoka mlangoni. Tuoge haraka tuondoke. Walioga fasta kisha walitoka. Kila mtu alielekea chumani kwake. Mama Mina baada ya kuingia chumani, alikuta mwanae kalala kimya. Hakutaka kumsumbua, alijua kalala. Kumbe toto hata alikulala. Lili tulia tuli. Amina alikuwa na waza jinsi ubo wa beka ulivyozama kwenye kei ya mama yake. Amina alijitupa kitandani alikuwa anaendelea kuwaza mama Amina naye alipitiwa na usingizi Amina naye ilibidi alale kulikucha asubuhi jambo la kwanza ambalo lilifanya ni kulipa pesa ya kodi ya chumba ambao alikuwa anasumbuliwa kila siku alimtafuta mama mwenye nyumba mama unandai pesa miezi mitatu sio unajilea umesahau nilikwambia kama una leo unaondoka tusikombane shika pesa yako hii nalipa deni na hii ni ya miezi mitatu ijayo wewe hizi pesa umezipata wapi zinatafutwa wewe ulitaka pesa mama Amina baada ya kulipa alienda chakula cha asubuhi na mwanae walikula vinono maisha alianza kubadilika shida ilianza kupungua baada ya chakula alielekea machinjoni ambako alinunua nyama kwa ajili ya supu 
alipita madukani alinunua unga wa ngano, sukari na mengineyo. Tayari alikuwa mjasilia mali. Maandalizi ya supu yalifanyika jioni kama kawaida walielekea kazini. Waliuza chapati na supu. Siku hiyo supu ilisha mapema sana, yani hadi kufikia saa tatu. Supu ilikuwa imeisha. Walikusanya vyombo wakitaka kuondoka. Wakiwa wanataka kuondoka mama Amina alishikwa mkojo. Aligeuka nyuma alikutana na mzee fulani mwenye asili ya Kiarabu. Vipi? Ah, amna. Kabla hujaondoka namba tuonge. Tuonge kuhusu nini? Ishu za ila. Mama Amina baada kusikia hela aliweka mizigo chini. Amina naye aliweka mzigo chini kisha aleka kwenye benchi. Alimsubiri mama yake. Mama yake alimfuata mzee wa Kiarabu alisogea pembeni kisha alianza kuongea. Uliko nasemaje? Nataka tuonge kuhusu mwanao. Mwanao kafanyaje? Nampenda mwanao. Ah, uh, yani ningependa niwe naye usiku wa leo. Wewe mwanaume unaumwa eh? Yenu kalali na mtoto wangu. Unataka kumharibu sio? Si bora ukae na mimi mwenyewe. Mimi namtaka mwanao, ni binti mzuri. Pia kwa leo tu. Hapana, kwaheri. Mama Mina alitaka kuondoka ila alishikwa mkono. Nakupa pesa. Pesa za nini? Yenu nipe pesa ili ukamharibu. Nakupa milioni moja. Mama Mina alishtuka baada kusikia milioni moja. Yeye hapo kichwa kilivurugika kweli kweli. Japo kutaka kuruhusu mwanaye apigwe mashine lakini alitamani kuipata hiyo pesa. Na ili aipate, ni lazima amuuze mwanaye. Alipiga mahesabu shida alizonazo matatizo ya nyumbani kwake, ugumu wa maisha pia. Nikipata ile milioni moja umaskini bye bye, lakini mm, yani ni mwache mwanangu akampiga mashine. Si atamkomoa kwa sababu hii pesa hapana siwezi. Mama Mina alikuwa nawaza. Aligeuka akitaka kuondoka alida kwa tena mkono. Mzee Mwarabu alionekana kuwa na nyege sana. Alafu kilikuwa kizee tu ambacho sidhani kama kilikuwa kina nguvu ila kilionekana kuwa na pesa. Basi na kuongezea itakuwa milioni moja na laki tano. Hivyo nataka kumfanyaji binti yangu nina nyege sana leo nataka yani nikakinyonye tu. Sasa uende uko buguruni. Wale wakuli siwataki na mtaka mwanao. Mistaki. Hutaki pesa zote hizo. Kwani pesa kitu gani? Si zinatafutwa, nitatafuta tu. Mama Mina baada kuongea hivyo alimfuata mwanae, walichukua mizigo kisha waliondoka. Mama alifanikiwa kumkwepa mzee Mwarabu. Japo aliwaza sana kuhusu ya pesa lakini alijali afya ya mwanae. Kwake yeye alikuwa tayari apigwe mashine kuliko mwanae, kumbe yule mzee bado akuridhika. Mzee mwenyewe alionekana kuwa na pesa sizo na kazi. Alimkimbilia mama Amina hadi alimkuta kisha alimsimamisha. Mama Amina Wewe bado unanifuata tu? Subiri ni kwambie kitu. Kitu gani? Alimsubiri Amina asogee kwa mbele kisha wao walianza kuongea. Mzee Mwarabu alichomoa noti nyingi nyekundu. Alimkabidhi mama Amina. Unanipa za nini? Hizo ni milioni mbili. Milioni mbili? Kwa nini lakini unanipa majaribu? Hai niambie umekubali niondoke na mwanao. Mama Amina alifikiria kwa muda, aliwaza hiyo milioni mbili, akaona liwalo na liwe. Alipokea ile pesa kisha aliweka kwenye mkoba wake. Yeye na mzee Mwarabu alitazamana, nusura wapigane mate, ila mzee alimtaka Amina. Hivi kwani usiondoke na mimi tu jamani, eti we mzee. Subiri kesho leo nataka nianze na mwanao. Sawa, ila usimfanye vibaya mwanangu, ni mgeni kwenye mambo hayo. Usijali, namtaka kwa ajili ya burudani tu, tena akinipa mambo mazuri, nitakuongezea pesa nyingine. Wewe kweli? Yaani we mzee na kutamani au nikupe kimoja hapa hapa? Hapa hapa kuna watu wanapita. Kesho nitakuita. Chukua namba yangu basi. Mama Mina alitoa namba, yeye alitaka kula hizo pesa. Alitamani kama angepata nafasi ya kulala na huyo mzee. Angempelekesha hadi angetoa namba ya siri ya benki. Hatimaye Mama Mina alipokea pesa kisha alikubali kumpa mwanae mzee Mwarabu. Baada ya kupeana pesa hizo, fasta alipiga tu mbele alimkuta Amina, alimfikiria. Amina. Abe, hebu simama kwanza. Amina alisimama alisubiri mama yake ambaye alikuwa na mzee wa miaka tisa au stini. Amina alitegea sikio akisikiliza. Mwanangu, unamwona huyu babu? Ndio namuona. Inabidi uondoke naye. Kuna mzigo utakupa uniletee sawa. Yaani niondoke naye usiku huu. Ndio, akai mbali. Anakaa hapo mtaa wa pili. Hapana mimi siwezi kwenda. Mama Amina alishtuka. Dili lilianza kuadirisha. Kazi kweli kweli. Kwa hasira Amina alianza kuondoka. Mama Amina baada kuona hivyo alimkimbilia mwanae. Mzee naye alifuata. Amina alikipia nyumbani kwao, aliza ndani, alijitupa kitandani. Mama Amina na mzee walifika nyumbani. Kwa hiyo inakuwaje? 
Mtoto mwenyewe ndio huyu anakataa bila shaka ameshtukia dili letu. Tunafanyaje sasa? Mimi sijui na maana anakwambia ufanye na mimi. La sifa nikurudishie pesa zako. Sawa. Nimekubali basi. Nifanye na wewe ila tufanye huko chumbani kwako. Chumbani kwangu haiwezekani. Kwanza mimi nina chumba kimoja ambacho nalala na mwanangu. Kwa hiyo tunafanya mwanangu akaenje hapana. Na kuongeza laki moja. Tufanye na mwanao akiwepo. Ila we mzee mbona una majaribu hivi? Mzee baada ya kuongea hivyo hakutaka maneno mengi. Alimshika mama Amina kisha alimvutia kwake. Alimpiga mate alafu chini kwa chini alipitisha vidole vitatu ambavyo vilienda kusugua chupi vizuri. Mama Amina alimeza mate ya utamu. Sawa nimekubali twende. Mama Amina alimkaribisha mzee Mwarabu ndani ya nyumba yake. Ila mama Amina akili hana jamani. Yeye alitaka kufanya ushenzi mbele ya mwanae. Ndio tabia gani hata kama sio kunyegeshana hivyo. Mwanae akiona itakuwaje. Kwanza tabia mbaya. Walizama ndani walimkuta Amina kaka kitanani. Yule mzee alienda kukaa kwenye kiti. Mama Amina alikaa kitanani na mwanae. Amina, huyu baba ni mgeni wetu. Mgeni wa wapi? Wa hapa hapa Dar es Salaam. Yeye ni mfanyabiashara. Amekuja kutufundisha biashara mpya ya kufanya. Amina kujibu alijilaza kitanani kisha alitazama pembeni. Mama Amina baada kuona hivyo, alimtazama yule mzee kisha walicheka kimya kimya. Mama alivyokuwa hana aibu alibadilisha nguo pale pale kisha alivaa kanga, alielekea bafuni kuoga. Baada ya kuoga, alirudi ndani. Amina we uende kuoga. Naenda. Amina alisimama alimtazama yule mzee alimuona kama kero vile. Pasipo kuvua gauni lake, alichukua kanga sabuni na ndoo, kisha alielekea nje kuoga. Alioga maji huko bafuni. Alijifuta maji huko huko, kisha alivaa gauni alirudi ndani. Mama atupiki, mimi nahisi njaa. Kwani kwenye pochi hakuna chakula? Kwenye amini kwenye hilo poti. Hakuna, basi acha jiko tupike. Amina alianza kuwa ndama mapishi lakini kabla ajeenda yule mzee aliongea au kanoneni chips uko nje. Eti Amina, si bora tu ile chips tu. Sawa nipe pesa. Unataka shingapi? Amina alipagawa kuuliza nataka shingapi. Chips zenyewe huku buku jero jero, alafu anaulizwa bei gani. Mzee anataka majaribu. 1500 chukua hiyo 1000 kanunue. Change ya kwako. Asante. Amina alipokea pesa kiwa amefuraha kisha alitoka nje akichekelea. Mama Amina na mzee walitazamana kisha nao walicheka. Kitendo cha Amina kuondoka tu, mama watu walimvamia mzee. Wali dondokea kitandani. Fasta zipo ilifunguliwa mtalimbo ulitoka nje. Mzee alionekana kuwa na nyege balaa. Unameka mingapi hujatiana? Miezi kumi. Ndio maana cheki ilivyosimama. Alafu kize chenyewe kilivyo na uchu kiliona kama kinachelewa. Kumbe nacho kilikuwa kitaalamu. Kilimshika mama Amina moja kwa moja hadi mdomoni. Mama wa watu alipinduliwa hadi chini. Alilazwa chali. Mzee alizamisha mashine. Ah! Mama Amina aliugulia kwa raha. Burudani ziliendelea kizee kilijua kutiana bwana. Yaani mama Amina alifumba na kufumbua macho. Mara kadhaa shingo, kiuno vilikatwa. Baada ya dakika chache mzee alikakamaa. Alipiga cha kwanza ndani ya shimo la mama Amina. Walikombatiana kusikilizia utamu. Hapo sasa Mama Amina alikumbuka kuwa hawakutumia kinga. Wewe umekujulia ndani, alafu hujavaa kinga. Usijali, hivi ndo tamu. Hapa nusijui kanipa mimba bure. Mama Amina alisimama alivaa kanga yake kisha alikimbilia bafuni, alienda kutoa shawa zote. Alijisugua, aliingiza vidole, alipaparaza hadi matakoni. Baada ya kufanya usafi alirudi ndani, alimkuta mzee akijichua kwa kutumia picha. Alitaka ubo wake usimame. Mama Amina alipanda kitandani alishika mashine kisha alianza kuinyonya. Walibadilisha staili za kukaa, walikaa 69. Yaani ilikuwa hivi, mzee alilala chini akinyonya kei ya mama Amina, alafu mama Amina alilala juu akinyonya mashine ya mzee. Kuna muda mama Amina aliacha kunyonya mashine, aliinuka kusikilizia utamu, alikata maono juu ya mdomo wa mzee Mwarabu. Ninyonye, ingiza ulimi wote. Ah! Mzee alizidisha mbwembwe, alizamisha ulimi na vidole. Ulimi ulizama kwenye kia alafu vidole vile sugua kisimi. Alisugua kwa kasi ya ajabu, fomba na kufumua mama Amina alimwaga maji mengi akiwa anatetemeka. Mzee baada ya kuona mama watu wanateseka, alimgeuza, alimweka kifo cha mende, alianza kumnyonya tena. Aliingiza vidole kwenye kei kisha alianza kusugua tena. Unaambia mama Amina alilia kwa raha. Maskini uchi wangu mie, ni pera we mzee ingiza mashine mwezi wanakufa. K 
Kia ya mama Amina ilitoa ute mwingi, maji mengi, yani lifikia hatua mama watu aliona cha kufia nini. Alimshika mzee kisha alimvutia kwake. Alilamba denda alimshika mashine, aliingiza ndani. Hapo sasa walianza kutiana wakiwa na nyonya na mate. Vipi unajisikiaje? Tam sana, nichomoe. Usichomoe. Mzee alizidisha mikike mama Amina alizidisha viuno. Utamu ulikolewa alibadilishana staili. Mama Amina alilala kifudi fudi takolote liko juu. Mzee alikuja juu juu aliingiza mashine yote hadi ndani. Ah! Kizee kilijua kutia alafu kilikuwa na nguvu hicho. Hatari, yani mama Amina kazi yake ili kwa kuzungusha nyonga tu. Kuna muda mzee alishika nywele za mama Amina alizivuta ili apate balance ya kupiga mashuti ya kweli. Kulisikika tu vilio. Sasa wao wakiwa wamejisahau mama Amina akiwa analia kwa raha mara mlango wa chumba ulifunguliwa watu wawili walishtuka kuteki mlangoni alimwona Amina akiingia hapo ndo penyewe sasa Amina alishtuka kuta mama yake akitombwa binti wa watu alishindwa kukimbia macho alimtoka aliganda mlangoni akiwa ajui nini cha kufanya mama Amina alitaka kujichomoa kwenye ubo lakini mzee Mwarabu alimkamata stoke aliendelea kumpa kitombo cha taratibu akiwa na mtazama Amina funga mlango mwanangu Ah, nisamee. Amina alifunga mlango hata hivyo bado alisimama pale pale. Aliendelea kuwatazama wao wanafanya ujinga. Kile kizee kilionyesha kinajua mambo. Kilimgeuza mama Amina mzee alizama chumvini. Alilamba kei kama analamba asali kwa pupa. Alizamisha vidole kisha alisugua. Faster faster. Alichomoa vidole alizamisha mashine. Ah, oi. Mama Amina alilalamika. Mama watu aliasa kunya, sio kunya. Alitamani kuto kutoa kelele zaidi alichomoa ubo kisha alirusha maji mengi jo maji mengine alikuta kichwani kwa Amina mengine kwenye chips za Amina yani chumba kilikia maji kama vita ya maji maji mama Amina alishindwa kuendelea alihitaji mapumziko ya muda alijilaza pembeni akitetemeka ubaya ni kwamba mashine ya mzee bado ilisimama mzee kuwa wa kawaida bila shaka alitumia mkongo ndo maana alikuwa na asira. jo bas tuendelee Hapana nimechoka subiri kwanza utaniwa bure lakini mi bado sijakojoa inakuwaje Miss Yui Mama Mina aliongea kivuta shuka alijifunika hadi usoni aliogopa aibu kwa manaye Mzee baada ya kuona mama ka, kazingua taratibu alinuka toka kitandani alimfuata Amina Amina baada ya kuona hivyo alianza kurudi kinyume nyuma aliogopa walikimbizana hadi ukutani mzee alimkumbatia Amina Usinishike tulia tuli binti Nataka kunifanya nini? Subiri. Amina alitaka kumsukuma yule mzee, lakini alichelewa. Mzee tayari alipenyeza mkono wake hadi ndani ya chupi. Alianza kusugua kinembe cha Amina. Hapo sasa Amina wa watu alidondosha kiepe. Alizungusha macho alilala usingizi, alilegea, alijikojolea pale pale. Mzee alivomuone pale pale bila hata kuvua na chupi, ili sogeza pembeni kisha alizamisha kitu. Ah! Amina alilalamika. Mzee alianza kupiga ndani nje. Amina utamu ulimkolea alimvuta mzee. Kisha walianza kutiana wakiwa na nyonya na mate. Amina mwenyeji hapo alikuwa mdogo lakini mambo aliyajua. Kitoto kilikata mauno, kilikuwa kimesimama. Kitoto kilijua kunyonya denda, alafu kilikuwa na pumzi hadi siopoa. Yaani kilipeleka mashuti na bado kilivumilia. Mchezo ulianza taratibu kisha baadaye ulichanganya. Hapo sasa kukasikika sauti tu. Amina alisiraza ajabu. Vipi? Umechoka. Bado twende kitandani. Walienda kitandani ni familia ina laana, huwezi amini. Mama Amina alilala pembeni, alimshuhudia mwanae akikunjwa, anapokea kitombo cha maana. Ah, ingiza yote. Ah, no, ah, yes. Mzee alizamisha mashine, breki pumbu, kitu kilitinga kwenye matako ya Amina. Tena ukizingatia Amina mwenyewe, alikuwa na tako hilo, alafu alilala kifudi fudi. Tako lote lilikuwa juu mzee akutosheka alichukua mto kisha aliweka chini ya kiuno cha Amina hapo mkundu wote ulinyanyuka matako yote yaliloa maji maji ya kei kitu kilipenya bila wasiwasi babo watu walipitisha mkono chini ya kifua cha Amina alishika maziwa ya binti mdogo mdogo kilichofuata hapo ni kitambo kimoja cha nguvu sana Amina alilamba lipsi zake alilala usingizi kusikilizia utamu ila mtalimbo ulikolea kuna raha jamani yani lifikia tu Amina alis kama amekuwa malkia wa viumbe wote duniani alianza kukata maono alibinua tako juu alifuata mbo 
mzee wa Kiarabu baada ya kuona Amina anajiweza alianza kumpigisha mapigo ya haraka haraka kutokana na utamu Amina alishika miguu ya mama yake alianza kuilamba alimlamba ni mama yake alianza kuisinyekeza ghafla pia mama Amina alimuonea huruma mtoto wake alimshuhudia kipokea vitu vikubwa kuliko hata umri wake jamani mfanye taratibu tamua mwanangu mama muache hivi ndo anaona utamu mwanangu vipi mama tamu mwanangu mara yushi anogewa mama abe embu amka ni amke ilinifanyeje njio tutombwe wote mama amina alishtuka akimtazama mama naye bado hakumuelewa amina mwanangu abe mama jamani umeshika wapi Mama Mina alianza kutetemeka. Mapaja yalikosa nguvu. Alijikuta akimlalia mwanae kutokana na utamu. Alianza kunyanya na mate na mtoto wake. Mama Mina alicha kula denda na mwanae pia alianza kukatikia vidole vya mtoto wake. Alizungusha tako juu ya vidole. Amina naye kufanya makosa. Mkono mmoja alichezea kumani, mwingine alichezea maziwa mama yake. Pia aliendelea kumla denda mama yake. "Mama," niambia mwanangu kipenzi, "umekubali tutombe wote. Nimekubali, atutombe." Mzee Mwarabu baada kusikia hivyo fasta alipana kitandani, alichomeka ubo kwenye kuma ya mama Amina. Alianza kutia haraka haraka. Kuma ya mama Amina ilizidi kutoa maji na ute mwingi. Mama watu aligalagala juu ya mwili wa mwanae. Mama embo lala chali. Mama Amina lala chali. Amina alipana juu ya mwili wa mama yake. Tako lake alitegesha kwenye mkono wa mama yake ili anyonye kisimi. Pia yeye alinyonya kisimi cha mama yake, yani alinyonyana kwa staili ya 69. Mzee ndio mtie mama yangu mtia DK wake moto Mzee alilenga shabaa alizamisha mtoto wa bunduki Mama Amina alipokea kitombo sio mchezo Amina na yule mzee waliamua kumkomesha mama yake Viji mambo vyote vilikuwa pale Mama alipiga mabao mfurulizo akiwa anarusha miguu Kuna muda alikuwa anakojua mfurulizo yani kila mboi kizama ndani inatoka na ndoa ya maji Mzee alikamatia mama wa watu, alimkandamiza breki mavuzi. Alifikia tu mzee alitaka kukojoa. Hapo sasa alizidisha mapigo. Ah, mtaniua. Ah, mama. Jamani kuma yangu. Vipi? Ni mwage nje. Mwagia ndani, mwagia nipate utamu. Mimi na mwagia nje. Jamani nimesema mwagia ndani. Uogope mimba. Mtalea bana. Hivi unielewi si nimesema mwagia ndani. Mama Amina alimsukuma Amina pembeni kisha alimvuta mzee alimkumbatia alimbana ile mwage ndani mzee alikojulia ndani akiwa amekumbatiana Mama Amina alisi hadi kwenye utu wa mgongo alilala usingizi mzuri akisikizia joto la shawa ili kwa tamu kweli kweli Saizi za miangu ni kweli mwanangu mimi kwa sasa naishi kuugua moto yani huko chini pana waka moto pole mama asante mwanangu kwa utombwi tena Mm -mm, siwezi kabisa yani kuna umo uko chini hadi sio poa Amina alivuta mzee Mwarabu kisha alianza kumnyonya mbo shughuli ianze upya mtoto alijua kunyonya yani alikwangua mbo kwa meno alisugua kwa ulimi ilisimama kwa mate alizungusha ulimi kwenye kichwa cha mbo fasta tu mashine iliitika mama njio utombwe tena zamu yako mwanangu mimi siwezi mama mimi nakupenda nataka utiwe vizuri ili Ujue kama nakupenda, hasa ni kwa kunipenda leo nionee huruma. Mwanza kwa kei yangu haiwezi kupokea kitombo kingine. Bas sawa. Hivyo hivyo nikutie kwenye tigo. Mama Amina alishtuka, alijiuliza mwanae amejuaje hizo habari, tena habari za tigo. Mbona makubwa? Mzee naye alivyobwege si alimsikia Amina, alianza kutia tigo kwa haraka haraka. Mama Amina alimwaga maji ya mwisho. Fumba na kufumbua alishusha mikono yote chini. Alilala chali, kimya. Mama watu alifumba macho alikuwa mkavu mwili wote uliacha kufanya kazi Amina na mzee Mwarabu walitoa macho wakishangaa Mama Amina alikauka kabisa viungo vyote viliacha kufanya kazi Eh eh mbona kama kafa Kafa embu chomwa nani yako Mzee Mwarabu alichomwa mashine mashine yenyewe bado ilisimama alafu mzee alikuwa na uchu huyu aliona kabisa mwenzake kazimia lakini yeye alimshika Amina akamsokomeza ukuni wote ndani Jamani vipi ni chomoe usichomoe chomo subiri kwanza ah alianza kumtia haraka haraka ili akojoe Amina alipiga magoti kisha alibinua tako mzee alimshika mikono Amina alimvuta kwa nyuma akiwa anamtia kipini cha kufa mtu jamani wewe mama kafa kweli au mm. mimi sijui 
tumsaidie kwanza jamani ah ingiza yote mzee alikita ubo wote ndani ya pumbu zilikuwa kwenye kisimi maji mengi yalimwagika ute mwingi ulivuja amina aliruka kichaa cha raa unajua sana kutia vipi na kesho utakuja nyumbani kwangu nikutie unakaa wapi kwani hapa hapa buza mtawa pili hapo umeoa hapana unataka nikuoe ah, na kujua zamisha ubo wote ah mzee aliongeza spidi aligonga msumari kwa nguvu zote Amina alimkumbuka mama yake alianza kumnyonya kisimi japo kwa mama alikuwa hajitambui. Nichomoe. Ah, usichomoe. Au nichomoe. Usichomoe. Ni mwagenje. Jamani mwagia ndani. Alilalamika akipokea bauzito la moto. Baada ya kitombo hicho, hapo sasa walimkumbuka mgonjwa. Amina alianza kumpepea mama yake akiwa anamuita, "Mama, mama amka." Mama Amina akujitikisa wala akuitikia. Amina alienda kuchukua maji kwenye kikombe. Alimwagia mama yake lakini hakuamka. Alienda kuchukua ndoa ya maji alimwagia. Maji mengi sana kichwani. Hapo sasa mama Amina alizinduka akiwa anapumua kwa shida. Pole mama. Kwani ilikuwa je jamani? Ulizimia? Nilizimia wapi? Ilikuwa je nilizimia? Eh mama, kwani ukumbuki kitambo ulichokipata au unataka kutie tena? Stack Staki tena ngoja niende kwanza chooni. Naisi kuara tumbo linauma. Mama Amina alisimama kisha alielekea chooni akiwa anachechemea. Miguu ilivuta kule nje ya kukua na mtu. Wapangaji wote walikuwa vimani vyao. Kuna wengine wake zao walikuwa wanatiana. Baada ya mama Amina kwenda chooni Amina alichukua dekio kisha alianza kudeki maji ambayo ilimwagika chini kipindi anamtibu mama yake. Tatizo ni kwamba Amina alikuwa na deki akiwa uchi tena ameinama. Tege yake yote ilionekana, mpasuko wake wote ulionekana. Mzee Mwarabu baada ya kuona hivyo bo wake ulisimama upya. Alitazama tigo ya Amina japo ilikuwa ndogo lakini ilitamani. Na ukizingatia Amina kutolewa bikra ya mkundu, bado alikuwa na marinda. Bora niwe wa kwanza kumfira huyu mtoto. Tena alivyo na trako, anaonekana na mkundu mtamu sana. Mzee aliwaza kisha alichukua mafuta ya nywele, alimimina kwenye mtalimbo wake, kisha alianza kupaka mafuta. Alisugua akawa anapiga nyeto vile. Ubo ulikuwa umevimba, ulichuruzika mafuta ya kutosha. Baada ya kupaka alimsogelea Amina kwa nyuma. Amina aliendelea kukausha maji, akiwa anaidi wala lile, alishtuka kitu kikali kinapenya kwenye tigo yake. "Mama nakufa." Amina alilalamika akijitahidi kusimama. Mzee Mwarabu alimzima mdomo wa Amina, alafu sasa kuchomoa ubo wake ndani ya tigo yake. Aliendelea kusugua haraka haraka ili amkojolee ndani ya mkundo uzibuke. Amina alilia kwa uchungu wa maumivu makali, alinuka na kusimama kudhani mbo itachomoka. Kumbe kitendo cha kusimama kilifanya mbo izame bila shida. Mzee alimkumbatia Amina kisha alipeleka hadi ukutani, alianza kutia kitombo cha tigo. Toa inauma. Mzee akutoa, alichukua kopo la mafuta, aliongeza mafuta kisha aliendelea kutia msomari. Amina aliumia mwisho na tizi zote zilifunguka. Alianza kuhisi utamu fulani ndani ya mkundo wake. Taratibu alianza kukata mauno, alirudisha tako nyuma ili ubo uzame wote. Hapo sasa aliamsha majini ya mzee Mwarabu. Yamani, kumbe kifiro ni kitamu hivi. Tena hapa ni mwanzo, uko mbeleni. Utataka kabisa kutombwa, utataka kufirwa. Kweli? Ndiyo we subiri, vipi ni mwagie ndani? Usimwage kwanza mwenzio bado nataka zaidi. Lakini hata hivyo mzee alikojolea ndani. Amina alichukia, alitamani kufirwa tena na tena. Ndio kwanza tigo yake ilianza kuona raha, alafu mzee nguvu zilimwishia. Ndio nini sasa? Wenzee kwa nini unaniacha hivi? Nimechoka. Nani alikwambia unitoe tigo yangu alafu uniache? Ayafanya haraka haraka nataka kufirwa. Hivi uchoki we mtoto. Umeataka mwenyewe. Kumbuka saa hizi ni saa tisa usiku. Tulianza saa tatu. Masaa sita na watomba wewe na mama yako. Hebu nine huruma. Nimesema nataka kufirwa usinichanganye. Amina aliwasha moto, alimkaba mzee roba. Mzee watu Alimtupia kitandani. Amina alianza kunyonya mbo ya mzee hadi ilisimama. Kisha alipandia juu ya ubo alikalia. Alianza kukatikia. Mzee watu aligugumia kwa maumivu ya mbo yake. Unaniumiza, misuri nauma. Tupumzike we mtoto. Utajijua subira hadi nitosheke. Bafuni mama Amina baada ya kuara aliamua kuoga kabisa ili apate nguvu. Baada ya kuoga licha ya kwamba ilikuwa ni usiku wa saa tisa lakini akutaka kurudi chumbani, aliokopa kukazwa tena. Aliamua kwenda kukaa nje ili apate ubaridi wa upepo alikaa chini kwa kuji kujiangalia kei yake na tigo yake ili vipate baridi 
Angela okay na tigo yangu vimeanza kupungua moto. Sio kwa kitombo kile, mzee sijui kanywa dawa, yani nusura nife. Aliwaza akiwa anatazama nyumba za watu. Nje kulikuwa kimya, hakuwa kwa sababu mazingira aliyazoea, pia nyumba zilikuwa nyingi. Akiwa kajiachia pale, mara alishtuka kashikwa bega. Aligeuka alikutana na sura ya mtu ameshikapanga. Mama! Alipiga kelele akitaka kukimbia lakini alidakwa. Kelele ukipiga na kutwanga panga. Mama Amina alikaa kimya. Alipumua kwa shida, aliona kifo kinakaribia. Kwa nini unakaa usiku wote huu? Nisamini nilikuwa napunga upepo. Upepo, kwa nini usifungue feni? Uogopi kufa huko nje? Nisamini sirudi tena. Una pesa hapo? Mimi sina pesa. Nisame jamani bila kutoa pesa na kuua na kulamba panga toa pesa. Mimi sina jamani usiniue. Kelele, hebu kwanza simama. Mama Amina alisimama, kitendo cha kusimama hapo hapo palikuwa na utata. Jambaze macho yake litoa kwenye tako kubwa la mama Amina. Jambaze wa watu alimeza mate. Tako lilisimama, tako liliumuka. Mama Amina alikuwa na mkundu bwana. Wewe tena ukizingatia alivaa kanga. Jambaze alipapara. Hebu geuka. Nigeuke wapi? Kwanza nisogelee alafu geuka nyuma. Usimtazame, tazama kule. Nataka nione mgongo wako. Hapo mama Amina aligeuka, jambaze alimkumbatia mama wa watu. Jamani unataka nini? Kelele. Chagua kifo na pesa milioni mbili. Kipi utatoa? Milioni mbili nitastoa wapi? Kama una bastulia. Sogeza kitu hicho. Usiongee kitu chochote. Jambaze alianza kupata uchu. Sura yake ilianza kunesa nesa. Ilianza kumtekenya. Mama Amina wa watu waliokopa kwa sababu alitombwa sana usiku huo. Yaani akutamani kabisa atue ukuni mwingine. Jambaze alipeleka mkono mbele alijika matiti ya mama Amina. Alianza kuyasugua. Alizugua taratibu, mkono ulishuka chini ya diki unoni. Hapo sasa alianza kumtekenya mama wa watu. Mama Amina alianza kufuma na kufumbua macho. Alitamani apaze sauti kwa mama msaada lakini aliogopa kupigwa panga. Mtalimbo wa Jambazo ulisimama ndede. Aliamua kuchomoa toka kwenye suruali, kitu kile toka nje. Alipanisha juu kanga ya mama Amina alikutana na mkundu ambao ulijikata. Yaani kulikuwa na mfereji mmoja matata sana. Mama Amina Yaani alikuwa ametulia tu. Jambazo alikuwa mroa tako tena jambazi mwenyewe wa uswazi. Alionekana kuwa na ukata wa muda mrefu. Alitamani amalize haja zake zote siku hiyo. Hakukuwa na haja ya kuandaana. Jambazo alishika ubo aliupitisha katikati. Alianza kusugua juju. Ah, mama Amina alisuta japo akupenda. Jambazo alizamisha mashine ndani. Alianza kazi. Lile panga ambalo alishika lilidondoka chini. Mama Amina aliona panga likidondoka lakini alishindwa hata kutoa sauti. Kile kitombo kilimsaulisha kila kitu. Tena ukizingatia jambazi alikuwa na ubo mrefu, alafu mnene kuzidi babu. Alafu jambazi alikuwa anatomba kweli kweli. Alitomba akiwa anakata viuno kwenye tako la mama Amina. Asante, ila nifanye taratibu. Usijali. Ash, usipige kelele sasa. Wewe si unantia kwa nguvu. Jamani ingiza yote na kujoa. Ingiza yote. Mama Amina alirusha mikono juu jambazi ya kujali alimsogeza ukutani walisimama ukutani kisha mama Amina alinama kidogo alibinua makalio yake hapo sasa jambazi alipata nafasi ya kuingiza upo wote alichomeka hadi ndani kwenye utumbo mpana kitu kiliingia chote Uwe mtamu sana endelea kunitomba endelea kunitomba kuma yako hiyo na huu mkundo vipi unautaka ndio nao wako wako ila usiniwe, usinipige panga. Usijali, ukinipa mkundo na kei hata pesa hutotoa. Asante kaka jambazi. Wakati wao wanaendelea kutiana, kumbe mudi yule mpangaji wa chumba cha nje alikuwa akajipanza pembeni ya kila chabo. Mkono wake ulizama ndani ya bukta. Alikuwa anajichua. Alitamani kama akaunge tela ila aliogopa. Aliogopa kwa sababu jambazi alikuwa na panga. Aliwaza jinsi ya kufanya. Inabidi niruke nishike panga ili jambazi yakose nguvu kisha na mimi nipate huo mkundo. Mudi aliwaza. Bila kupoteza muda aliruka hadi kwenye upanga, alishika panga kisha alimwonyesha Jambazi. Jambazi alichomoa uboto kwa kumani. Aliogopa akijua ameshikwa na mume wa mama Amina. Wote chini ya ulinzi. Mnafanya nini hapa? Kaka nisamee sana. Na we mama Amina, unafanya nini hapa na ujamaa? Mudi nawe kwa ni uoni, si utulie basi kwa nini unapiga kelele? Siwezi kutulia. Kwa nini unataka nini? Hujui nataka nini? Subiri basi nimpe huyu alafu nitakuja chumbani kwako. Taki. Nataka tupige mtungo. Huyu jamaa mbele alafu mimi nyuma. Mama Amina alikodoa macho tangu azaliwe licha ya umalaya wake, 
hakuwahi kupigwa mtungo mbele na nyuma mbona kasheshe Jambazo ilikuwa tayari kwa mtungo Mudi alijiandaa kwa mtungo ila mama Amina alikosa jibu alishindwa kuongea Mudi wa ndugu yangu nataka kunifanyia hivyo kwa ni kipi cha ajabu sijai kukutia sijai kukufira umewahi lakini mwenzio mtungo sijawahi usijali ni mtamu sana hebu njoni chumani kwangu Mudi alimshika mama Amina alimvuta kuelekea chumani Jambazi naye akwa nyuma alisonga mbele hadi ndani ya mjengo walijibu wake kitandani Mudi alifunga mlango Mtungo alikuwa kama ifuatavyo. Jambazi lilala chini. Kisha mama Amina alimpanda kwa juu, alikalia ubao wa jambazi ambao ulipenya kumani. Taratibu alianza kuukatikia. Mudi yeye alikuwa nyuma atako la mama Amina. Alipiga magoti kisha alipenyeza ubao katika tigo ya mama Amina. Hapo sasa kazi ilianza. Ke ilisuguliwa na jambazi alafu tigo ilisuguliwa na Mudi. Ah! Kumitamu hivi. Ah! Vipi? Tukuache. Msiache bwana nyie ni tieni hadi hadi nisikwa kamoto usijali leo tunakutia hadi asubuhi kazi ilikuwa kazi kweli kweli yani balazi to kule nani Amina alipamana na mzee Mwarabu japo mzee alikuwa ajitambui lakini Amina aliendelea kwa katika ubo wa babu ilifika toa babu alianza kukojua damu alikojua akiwa amekakamaa kibolo chake kilisinya Amina alichukia kwa sababu alikuwa na nyege kali sana alimtazama yule mzee akaona anaweza kumuua aliachana naye Alienda kwenye begi lake la nguo alichomoa boya bandia. Alianza kujitomba mwenyewe kwa kutumia ile mbo lakini havikumtosheleza. Yeye alitaka mtombaji wa maana. Alafu mbona mama anachelewa tangu atoke nje? Saa zima hii limepita. Anafanya nini nje? Kuarisha na muda ute huo. Ngoja nikamtazame. Usikute amezamia. Amezimia tena kwa sababu leo ametombwa vibaya mno. Amina alivakanga kisha alitoka nje. Hakuona mtu. Alikonga mlango chooni hakuna aliitikia. Alisukuma mlango ulifunguka. Amina alizama ndani lakini hakuona mtu. Aliingia bafuni akukuta mtu. Aliamua kwenda nje kabisa. Nako hakuona mtu. Mm. Mama kaenda wapi jamani? Au kapata wazimu katoroka nyumba. Usikute kapotia mama yangu. Amina alianza kulalamika akitaka kulia lakini kwa mbali alisikia sauti za kilio cha mahaba toka chumani kwa mudi. Alifuata mlango wa chumba alisimama pembeni alisikia ndani. Alisikia sauti za kitombo na malalamiko ya kifiro. Nitombe. Nifire ongeze ni spidi nataka kukojoa, nakojoa. Jamani, ra, endeleni. Amina alishangaa liko sapozi. Mbona sauti kama ya mama? Ina maana mama anapigwa mtungo. Kwani umna? Eh, nani anakaa mudi na nani? Si anakaa mudi peke yake, imekuwaje? Au sio mama inawezekana? Aliendelea kusikilizia kuna muda aliske yake imeanza kulowana kutokana na kelele za ndani. Alianza kutafuta upenyo wa mlango ili achungulie alifanikiwa alichungulia ndani alishuhudia vijana wawili wakimfira mtu pia alisikia wakisema mama Amina binu atako leo tunakuondoa kuko wote niondoe ni hata viporo fireni mtakavyo tombeni kadri mnavyoweza ah nakojwa tena hapo sasa Amina aligundua kuwa anayepigwa mtungo ni mama yake du mama Noma pamoja na kuzimia lakini anaendelea alafu hapo nishaanza kuloana kwa nyege na mimi nataka mtungo inaonekana ni mtamu Amina uzalendo ulimshinda alianza kujiingiza vidole mkundoni na kumani utamu uliongezeka aliona cha kufia nini fasta aligonga mlango kule ndani baada kusikia hodi watu walisimamisha mtungo watu walishangaa walijiuliza ni nani ilibidi mudi achomoe uboto kama mkundoni kisha alienda mlangoni nani unagonga mlango mimi ilisikika sauti ya kike mudi alifungua mlango kabla hajakaa sawa alipigwa kikumbo mtu alizama ndani mudi kucheke alikutana na Amina Alishangaa ta mama Amina alishtuka kumuona mwanaye. Amina mfata nini tena huko? Mama, na mimi nataka. Unataka nini? Nataka mtungo. Unasemaje? Na mimi nataka kama wanavyokufanya wewe. Wewe mtoto mbona unalaana mbaya hivyo? Hivyo unajua maana ya mtungo. Sinapigwa mbele na nyuma. Maskini we. Wako pigi nyuma. Hey. Eh. <coughs> Amina, mamu yake unayajua? Mama, mimi nyuma kuna pitika mbona? Mama Amina alitoa macho kwa Amina alichokisikia. Wewe umewahi kufirwa? Ndiyo, yule mzee Mwarabu kanifila kule chumbani, kanimwagia shawa ndani. Zinanitekenya sana, zinaniwasha sana. Eh, pole mwanangu, nenda kauge kazi ondoe shawa, sawa? Mama nimejaribu kuzitoa lakini bado zinaniwasha. Nahitaji kitu kiingie ndani kinikune. Kitu gani sasa mwanangu? Uba o mama, jamani kufirwa sio kuzuri. Utazoea vibaya itakuwa balaa kama amekufira mara moja inatosha 
Mama staki nataka nifirwe tena. Amina alianza kulia, alilia kifiro. Mama Amina alimtazama mwanae akamwonea huruma. Kabinti kenye kadogo miaka sita alafu kanalilia kifiro. Do. Mudi nisaidie mdogo wako basi. Nisaidie, sawa mama. Ngoja nimkune shawa zote. Amina akiwa analia mudi alizunguka kwa nyuma kisha alipitisha ubo kwenye tigo. Hapo sasa Amina aliacha kulia. Alianza kuzungusha tako kurudisha nyuma ile ubo uzame wote. Ka Amina kenyewe japo kadogo lakini kalikuwa kana mabala kumzidi mama yake. Katoto kalizungusha nyonga. Fumba na kufumbua, mudi alimwaga. Ubo mudi ulilala. Amina ni kama alishikwa kidevu hivi alianza kulia akililia uboni mara nyingine. Mwanangu nalia nini tena? Umetaka kufirwa nimekupa huyo mudi ya kufire. Mama, mudi kanitia shombo tu. Mimi kundu bado nawasha. Kwa unatakaje? Namtaka na huyo mwingine. Eh, we mtoto, kote kina mimi ni tombwe. Unataka kufire wewe tu? Tamaa mbaya hiyo. Amina aliongeza kilio mama yake alikasirika. Aliamua kumruhusu jambazi amfire mwanae. Kaka jambazi, naomba mfire vizuri sana huyu mtoto. Naomba nikazie na hati zote zilizolegea. Katie kila kona hadi kwenye utumbo la kizazi. Sawa imeisha hiyo. Jambazi aliingiza kwa fujo zote. Alichukua mtu aliweka chini kisha alimwagia Amina ala ale pale juu ya mto. Amina lilala tako lote lilirudi juu. Hapo sasa kwenye mkundu ulionekana wote. Jambazi alizamisha ubo kisha alianza kulima shamba lake. Alitaka kumkomoa Amina. Alipiga mapigo ya haraka haraka. Amina alimwacha jamaa achoke kwanza kisha anze balaa lake. Ongeza dozi, we mtoto nitakuua. We tomba fira kwa nguvu zote. Yaani kiamina kiliongeza vitu vya kikubwa hadi wakubwa walishangaa. Jambazi aliongeza dozi Amina alianza mbombo zake. Aligeuza shingo yake kisha alimvuta Jambazi alimnyonya mate akiwa anamkatia viuno. Oh, namwaga. Mwagia ndani bao lote. Jambazi alimwaga uji mzito ndani ya tigo ya Amina, lakini punde Amina alianza kulia tena machozi alimtoka. We mtoto sinichanganya, umeomba wanaume wote wawili nimekupa, unalia nini tena? Mama mi bado watu wenyewe wana fira kwa dakika kumi, wanamwaga ndo nini? Kwani wewe utosheki? Mi ndo, yani kama kitambo chenye cha hivi siwezi kukubali. Kwao natakaje? Labda wanipige mtungo moja izame mbele nyingine nyuma, alafu unyonye mate na chuchu zangu, hapo mtaniweza. Baada kaulio mama Amina alitoa macho, jambazi alikenua mdomo, mudi alikunja sura. Chezi Amina wewe Mambo ilikuwa hivyo. Mama mwenye nyumba alishtuka, alishangaa huyo Amina inawezekanaje mambo hayo. Kwanza apendi huo mchezo. Alisimama katika kuondoka lakini alidakwa, alipigwa mate, alinyonywa mkundu. Amina alichukua mafuta alimwagia katika tigo ya mama mwenye nyumba. Kisha aliingiza ulimi ndani ya shimo la mkundu. Alianza kunyonya taratibu, alikorokochoka kutumia ulimi akiwa anadukua kiharage kwa kidole chake. Aliongeza spidi ya kusugua. Nakojoa ingiza ulimi wote. Mama mwenye nyumba alilalamika kiusutamu. Amina alikuwa na popa wa haraka, aliendelea kunyonya vitu, alifyonza utandu wote, alisafisha tako baada ya muda, alichomoa ulimi kisha alichomeka tena vidole vya kati. Alifanya kama anakuna vile ili aondoe vipele vya matakoni. Mama mwenye nyumba alisi raza ajabu alimsahau mume wake. Amina, abe Ongeza vidole viwili au vitatu. Mkundu wangu unawasha sana. Amina aliongeza vidole alisugua shimoni. Mama watu alijikojolea kutokana na utamu. Alitamani kama ingizwe mbo ndani ya mkundu wake. Jamani Amina. Viputaki kufirwa. Nataka. Nataka Amina nifire. Amina baada ya kuona mkundu menona alichukua ule ubo wa bandia. Kisha alichomeka taratibu. Aliudidimiza akiwa anamwaga mafuta ili uzame bila shida. Alipanda kwa juu kidogo kisha alinyonya mate na mama mwenye nyumba ili kumsaulisha alitaka kumtoa bikra ya mkundu. Mama mwenye nyumba selinogewa bwana alijisahau mara alisikia kitu kimechomekwa kwa nguvu zote. Hapo sasa mama wa watu alitoa kelele. Macho alimtoka kama anataka kufa vile. Alafu Amina alivyomsenge alichezi yake endelea kumnyonya mate ya shingo na sikio. Alimpiga denda la mdomo akiwa anaendelea kumtomba kwa kutumia ule ubo. Mkundu wote ulitoa damu. Mama mwenye nyumba alisi maumivu makali alishindwa kuendelea. Vipi unajisikiaje? Umeniumiza ona damu zinatoka. Mume wangu akijua sijui itakuwaje. Hawezi kujua kwani naye anafirana. Hapendi mambo hayo. Hajawahi kunishika hata mkundu wangu. Sasa unaogopa nini? Wewe vumilia. Baada ya usiku uje ili ufirwe vizuri. Ukimwagia maji, yani ukimwagiwa shahawa tu, utaona raha. Yaani mara elfu moja zaidi. Yaani utasahau habari za kutombwa. 
Mama mwenye nyumba kujibu alianza kuvaa nguo zake baada ya kuvaa aliondoka bila kuwaga. Mwana uchukue pesa zako, sizitaki. Ila usiseme tena, ufunge mdomo, ukisema tu basi utaachika na kwambia. Mama mwenye nyumba aliamua kuondoka, Amina alichekelea, alichukua mdoli wake, alifunga mlango kisha alianza kujitia yeye mwenyewe. Mama Amina baada ya kufika madukani alichukua mzigo wa milioni moja, yani mzigo wa maana. Uzuri ni kwamba vijora na madera ni nguo ambazo inavaliwa sana na watu wa da hasa waliopo kwenye vikundi mbalimbali wa mama wa jumbani watu wa vigodoro na kadhalika watu uswazi ndio mavazi yao na ukizingatia mama Amina mwenyewe ni wa uswazi biashara kama hiyo aliiweza sana baada ya kununua alielekea stand ya daladala mzigo wake aliweka kwenye buti kisha yeye mwenyewe alizama ndani kule ndani ya gari gari lijaa sana watu walisimama yeye alipata nafasi ya kusimama nyuma kabisa ya gari ambako vijana wahuni wa mjini walikaa Mama Mina akiwa na ile wala lile alishangaa akiwa yupo katikati ya vijana waliosimama. Alichukua kawaida tu akijua ni mambo ya babasi ya da. Kumbe vijana walichanganywa na tako la mama Amina. Ukizingatia mama mwenyewe alivaa kigauni fulani hivi ambacho kilionyesha alama za chupi. Mama Amina akiwa na ile wala lile alisi kitu kikavu kikiwa kinasugua kalio lake. Alishtuka alimeza mati ya uoga. Fasta aligeuka nyuma alitazama vijana waliosimama nyuma yake kila mtu alikuwa bize na mambo yake alijaribu kuchungulia chini kuona chochote vijana walitazama mbele tu safari iliendelea mama Amina akiwa amejisahau alishtuka baada ya kuisi mkono wa mtu ukiguza mashavu ya kei akiwa naangaika kuondoa mkono mara alishtuka chupi yake imebinuliwa kabla hajakaa sawa alishtuka kuona vidole vikipenya kwenye kisimi hadi ndani kabisa mtu mwingine alipenya vidole kwenye tigo hapo mama watu alianza kulia kwa uchungu wenye ra. Ah. Alilalamika kimya kimya si akagundulika na abiria. Tayari ilimwaga uti wa maji mengi, miguu yake ilianza kutetemeka. Kwa mbali alihisi kitu cha moto kikipenya katika mkundu wake. Kitu kiliza machote ndani. Muuni ambaye alikaa nyuma mama Amina, alianza kupiga mbele nyuma taratibu bila kelele. Mama Amina kupenda lakini alinogewa alishindwa kujitetea. Aliacha kifiro kifanyike. Ah. Alilamika akiwa analegeza macho. Alimwagiwa bao la moto ndani ya mkundu kijana wa kwanza. Alimaliza likapemeni kisha mwingine aliingia naye. Alifanya mambo yake alipiga bao. Mwingine aliingia. Mama Amina alifirwa na vijana watano. Yaani hadi anafika kwao, tayari mkundu ulikuwa umelegea kwa ujazo wa shahawa. Alishuka kwenye gari akiwa hana nguvu. Alichukua mzigo wake, aliita bajaji alikaa kwenye bajaji hadi kwao. Naomba nisaidie kupeleka mzigo ndani. Sawa. Walisaidiana hadi ndani walimkuta Amina kagila za kitandani kiwa macho. Amina baada ya kumwona mama yake, alishukuru sana. Pia alifurahi kumwona dereva bajaji ambaye alikuwa mweusi, mwenye sura ya peke yake, yani sura pasono. Hao wenye sura hizi wanasemaga wanajua kutiana sana. Sijui nifanyeje ili dereva anitie. Mama Amina alifungua mkoba wake alitoa pesa. Dereva, shingapi? Buku tatu tu dadangu. Shika hii tano. Da, change issue. Ngoja nikachange. Usijali wetu kuwa tu yoyote. Kweli, asante sana ubarikiwe. Dereva alifurahi baada kujipatia buku tano ya bila jasho. Basi asante mimi naondoka. Haya kwa heri. Dereva alipiga toa kuelekea mlangoni, alishika kitasa, alitaka kutoka. Kabla hajatoka, aliitwa na Amina. Kaka samani. Dereva alisimama kisha alirudi ndani, alimtazama Amina ambaye alilala kitandani. Mama Amina alijua lengo la mwanaye, aliamua kumwacha tu, toto lenyewe limekaa kinyegenyege tu. Kuna kitu naomba unisaidie kitu gani soge hapa kitandani yani kaa hapa kwenye godoro dereva akiwa na heshima zake alikaa kwenye godoro alisi kuna jambo zito toka kwa huyo binti mapepe kitu gani samani lakini mwezoni ina shida kubwa iseme sasa huku chini kuna washa naomba unikune dereva alishtuka macho kodo samani lakini mwezako ni na shida yani siji na, na kuomba na kuomba sana Dereva akiwa amezubaa juu nini cha kufanya hapo sasa Amina Mashepo alisimama toka kitandani alijitoa lile shuka shuka lidondoka chini mama dereva alipagawa baada kuona shepu bomba kiuno matata hipsi pana mtoto mkali Amina alitabasamu kisha alishuka chini alimkumbatia dereva alafu pale pale alianza kumnyonya mate dereva kwa aibu alisimama akionyesha kutokutaka hata hivyo alitaka ila aliogopa alipomwona mama Amina Mama Mina baada kuna dereva anaogopa alimfuata alimkumbatia kisha alimshika uboa ambao tayari ulisimama. Dereva. Na mdada. Mimi sio dada yako. Acha uzoba, msugue huyo mtoto sawa. Lakini mbona mtoto mdogo? Nani mdogo? Unamjua vizuri huyo? Simjui. Haya. 
utakutana na mambo ambayo sio. Yaani siku zote unatukanaje mambo wakati hujavuka mto? Huyo usimuone hivyo, anafirana sana huyo mtoto. He, kumbe atakufirwa anafirwa. Anatombwa na kufirwa, umewahi kufira mtu? Sijawahi kwanza ni dhambi. Acha ujinga, kama ushatomba kabla ya ndoa unaogopaje dhambi? Eti wewe kwanza hebu nitazame. Ni nyonyo ulimi. Dereva alimezamate kisha alitoa ulimi. Mama Amina aliudaka kisha walianza kudendeka. Alimvua dereva suluali kisha alimnyonya ubo ili udinde kisawasawa. Baada ya kumnyonya ile mnaza kitandani kisha alimwambia, "Hakikisha unamfira na kumtoma mwanangu kwa nguvu zote sawa." "Sawa, lakini mimi sijawahi kufira. Leo utafira. Nimesemaje? Leo nitafira." Habari ndio hiyo. Katia kwa kabinti hadi kashinde kutembea. Dereva alimtazama Amina alimwona mdogo sana, aliona kama atamuonea vile. Alafu Amina mwenyewe kujali wala nini. Ndio kwanza alicheka na kutabasamu. Mtoto alipa na kitanani kabla jaanza mambo, alimweka sawa dereva kisha alianza kumlamba mkundu. "We mtoto unanilamba wapi huko?" "Tulia wewe ka hivyo hivyo." Mtu alilamba mkundu, alilamba mapumbu, alilamba matako na mavuzi. Dereva alilamba masikio, alilamba shingo. Alinyonya ubo yani kabla hata hajaingia round ya kwanza, alikojoa ba uzito. We mtoto na hatari utaniua. Aya, njoo uninyonye na mimi. Dereva alifanya kama alivyoambiwa, alianza kumnyonya Amina. Alimnyonya kisimi, alizamisha ulimi wote. Ah! We, ah, ninyonye na mkundu. We, uchafu huo. Ni mtamu sana. Hapana bana, kuna mavi huko. We ujutu mavi yangu yalivyo matamu. Jaribu kidogo. Dereva alivokola alizamisha ulimi kwenye kizibo. Alianza kuparaza kusokonywa vipele. Alizamisha na vidole alichukua ubo wake aliweka juu ya mkundu wa Amina. Alizamisha na kutoa pia alianza kupiga piga mashavu ya kuma ya Amina. Yamani, unachezea hivyo kuliko wengine unajua na kujua zamisha ubo kwenye kuma. Amina alishika ubo wa dereva aliuzamisha kumani. Alimvuta dereva kisha akampiga mate akiwa na katika ubo. Walitombana kimaba sana. Hatimaye Amina alikojoa bao lake la kwanza. Jamaa alijiona bingwa baada ya kusifiwa, alichomeka ubo mkundoni, waliendelea kufirana. Wakati wao wakitombana juu ya godoro, mama Amina alikuwa kalala chini, alilala fofofu kabisa, ni baada ya kupokea kile kitombo cha kwenye daladala. Kumbe mama mwenye nyumba alisimama mlangoni kusikilizia, alisikia sauti za maaba ambazo zilimnogea. Akiwa ameegemea mlangoni ghafla mlango ulifunguka, mama wa watu nusura adondoke. Amina alisimama akamtazama. "Wewe vipi?" Mbona umeingia bila hodi? Samani bahati mbaya. Mwana mama alijibu akiondoka. Unaenda wapi mburudi hapa? Mama alisogea. Akaamka mwenye nyumba aliogopa. Amina alisogea na kumsimamia. Kwanza funga huo mlango. Mama mwenye nyumba alifunga mlango akitetemeka akimsikiliza Amina. Sogea hapa kitanani. Vipi unataka mkundo unakuasha? Hapana. Sasa kwa nini ulisimama mlangoni? Bahati mbaya samani. Embo lala hapo kitanani. Hapana mimi sitaki. Mi mkundu bado unaniuma. Wewe lala utapona. Haya lala mama mzuri. Mama yenu nyumba alilala kitandani Amina aliamua kuachana na dereva. Alimvua ngoma mama mwenye nyumba kisha alianza kumnyonya matako. Alitia mafuta alisugua taratibu aliongeza spidi. Pole pole inauma. Tulia itaacha tu. Amina aliendelea kumsugua mama watu wakati yeyote anaendelea. Mama Amina bado alikuwa kalala. Dereva alisubiri amri tu. Amina alitolimi wake alizamisha mkunduni. Aliuzungusha kisha aliupandisha. Mama moyo nyumba alipandisha tako juu akisiuta mwisho wa kawaida. Jamani kama kufirwa ni firwe tu iweke. Mwezo ninateseka na washwa. Amina alimtazama dereva alimpa ishara ya kwanza kazi. Dereva alishika chupa ya mafuta, alimimina kwenye kalio, mengine aliyazama kwenye tundu. Kisha alishika mashine alizamisha ndani. Nisugue jamani, nisugue vipele vyote. Nisugue. Sao sijali mama. Siku ya mama mwenye nyumba alifirwa alilia vilio vyote alisugulia mkundu hadi ulichubuka alijazo shawa ambazo zilimtekenya muda wote alitamani ubo ule ale ndani ya mkundu wake mama watu alikuwa kama mwenda wazimu alirusha matako ovyo ovyo akifata mboi iliko amina alimfata mama huyo kisha alianza kumnyonya matiti alimsugua kinembe huko akiwa anafirwa mama watu alinyonywa mate ilifika hatua alikumbatia amina kisha alianza kumlamba masikio amina Vipi? Nakupenda jamani naomba niwe bebi wako. Staki, jamani, ukiniacha nitajua. Chomeka na kujua tena, tia ukuni huo. Mama yenu nyumba alijikojolea, alianza kulamba mashuka, alilamba magodoro, alirusha miguju, alijilamba midomo. 
unajisikiaje sasa? Asante leo nataka nyue mpenzi wako. Una pesa ya kunipa? Ndiyo kwani unataka shingapi? Amina alicheka kabla hajatoa jibu. Alimvuta mwenye nyumba kisha alimpiga denda. Alizamisha vidole kwenye tigo kisha alisugua kisimi. Unajua nataka nini? Niambie. Nataka uwe mke wangu. Mama nyumba alishtuka, yani aliolewa na katoto ka kike kama ika 16. Si maajabu hayo. Utanioaje sasa? Kwani umemeka kuwa kwa ajili gani? Jamani yule ni mwanaume ni mwanamke. Kwani nani kakutoa bikra ya mkundu? Wewe sasa mimi na mumeo nani unamheshimu? Mama nyumba kujibu. Amina alimfuata mama huyo kisha alianza kumnyonya shingo. Alianzisha kidole kwenye tigo kisha alisugua kwa kasi kubwa. Mama watu alianza kulia kwa raha. Vipi umekubali kuwa mke wangu? Ndiyo, mimi na mume wangu nampenda nani? Nakupenda wewe. Zamisha vidole vyote. Amina alikaza mkono, alisugua kwa kasi ya ajabu. Mama mume nyumba alimkumbatia Amina alimbusu, alimrembulia macho. Ni mara baada ya kukojoa. Nakupenda sana mume wangu. Aya nenda kapike unilete chakula. Sawa babe. Mama nyumba alisimama alivango zake alimbusu Amina kisha aliondoka. Dereva alisahau bajeji yake, bado alilala kitandani kisubili amri. Unataka kunifira au kunitomba? Vyote tu freshi. Sawa nataka unikojoze tena na kuaminia. Walicheka kidogo kisha walikumbatiana walianza kunyonya na mati wakiwa wanatombana. Walitiana kimaaba sana. Yaani taratibu wakiwa wananyonyana matiti na vifua. Amina alisiraza za ajabu. Baada muda dereva alimnyenyua Amina kisha alimtomba wakiwa wamesimama. Hapo sasa Amina alipokea kitombo cha maana. Aligongwa msumari wa nguvu hadi kile ilikuwa nyekundu. Alimwaga maji mengi. Namba wewe mpenzi wangu sawa? Ah, sawa. Nakupenda sana. Na mimi nakupenda unajisikiaje? Nasikia vizuri sana sijawahi kutombwa hivi. Yaani ah, ingiza kujoa jamani wewe. Ah. Dereva alimlaza chini Amina, alizungusha mkono chini ya mgongo wa Amina. Alimtwanga kitombo cha nguvu. Amina alianza kutetemeka akificha uso wake kwa kiganja. Alimwaga uti mwingi na mkojo alishindwa kuvumilia, alimsukuma dereva bajaji. Bas basi natosha asante kosa ni kufire hapana wewe nenda nipe namba zako walipiana namba kisha waliagana dereva aliondoka Amina alipitwa na usingizi siku hiyo ilipita siku iliyofuata mama Amina alimtafuta mtu kwa ajili ya kupata frame za biashara alianza biashara yake Amina na mama yake walianza kazi yao mpya ambayo wateja wengi walikuwa wanawake kwa kuwa walifahamika sana walipata wateja wengi mudi na rafiki kijambazi walianza kuzoyana waliuza nguo pamoja Walipika na kula pamoja maisha yalisonga mbele. Bala lilikuwa kwa mama mwenye nyumba. Siku hiyo nyumbani alibaki peke yake akiwa amekaa kwenye sofa. Muda wote alisiku na vitu vinatekenya sana. Alijitahidi kuoga ili apate nguvu mpya lakini bado aliamua kwenda kulala. Akiwa kitandani muda wote alinyoosha na kujikunja miguu ili kuondoa mwasho lakini ilishindikana. "Eh jamani mbona mkundu wangu unawasha sana? Natamani kujikuna ila naogopa." Alijisemea akiwa kitandani, uvumilivu ulimshinda, alijipiga vidole vyake ndani ya tigo. Alianza kujitia vidole japo vile mnogea lakini havikumkoleza. Aliongeza kidole cha pili na cha tatu, hata hivyo alishindwa kujikuna vipele vya ndani. Sasa nitafanya nini angekuwa Amina angeniingiza ule ubo wa bandia? Sijui nitampata wapi mtu wa kunifira muda huu. Mbona anateseka hivi jamani? Ah, aliendelea kujisemea. Alitoka nje labda anaweza kupata msaada kuona mtu aliona wana wake wenzake tu aligeuka kitaka kurudi ndani mara alisikia sauti ya maji 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 dumu ya tano maji mama yenye nyumba aligeuka chapu kisha akasema weka ka niletee maji jamaa muza maji alisukuma mkokoteni wake hadi kwa mama mwenye nyumba mama shikamo maraba nikutolea maduma ngapi hayo yote shingapi yote 3000 niletee yote ndani Jamaa alianza kubebelea maji akiyapeleka ndani baada ya kumaliza alisimama akisubiri pesa yake. Tayari ndio mama, njoo uko nani nikupe pesa yako. Jamaa aliingia ndani alimuona mwana mama akiingia chumani, aliogopa kuingia chumani alisimama mlangoni. Ingia tu usiogope. Du. Aina haja, uwe nipe tu pesa niondoke. Ndio uingie sana nikupe pesa yako. Jamaa aliamua kuingia ndani ya chumba. Macho yote yalizunguka akitazama mpangilio wa chumba. Godoro kubwa kabati masofa ini watu walikuwa na maisha yao bwana. Kaa hapo kwenye sofa, weka tu usiogope. Kwani pesa iko mbali sana. Hapana hela pumzika kidogo. Hivi hujachoka kuzunguka juani. Nishazoea. Yaani hapa nataka nikachukue madum mengine ili nikauze. Kwani wewe kwa siku unauza madum mangapi? Madum sita. Ah, uh, hadi saba. 
ambapo unapata 6000 hadi 7000. Milo nitakupa 10000. Eh kweli? Ndio. Mama nyumba alienda kwa TV kisha aliweka CD ya ngono. Baada ya kuweka CD hiyo, alienda kufunga mlango. Jamaa mwiza maji alishangaa. Alishinda kuuliza kwa nini mlango umefungwa. Akiwa na shangaa mara CD ilianza kuonyesha watu wananyonya na denda. Mbona CD ya ngono? Oh samani nimekosea ni same sana. Hata usijali. Au tutatame tu ile ile kwani kuna shida? Asio nzuri kaitoe tu. Mama ya nyumba kwenda kuitoa. Ne alika pembeni kisha alitazama movi. Punde katika CD watu walianza kutiana. Jamaa mmoja mweusi akiwa na ubomu mkubwa alikuwa amemkaza demo wa kichina. Demo alikuwa analia balaa. Mama mwenye nyumba alikuwa katika hali mbaya ilimtazama muuza maji, alimwona anateseka kwa nyege. Jamaa Bolis mama ila alijikausha. Hapo mama mwenye nyumba alisimama kisha alimfuata yule jamaa, alikaa pembeni yake. Alianza kumpapaza suruali ya jamaa, alizamisha mkono ndani ya boksa. Alishika mtalimbo wenye misuri. Mm. Una ubomu mkubwa sana. Vipi utapenda unisugue? Mimi naogopa. Usiogope niko peke yangu. Hebu nitazame. Ni buso mdomoni. Walianza kunyonyana mate bila kushikana. Maana mama mwenye nyumba alipanda juu kisha aliukalia msomari ambao ulipenya ndani ya mkundu. We umpitisha wapi huko? Tulia huko ndo kutam. Amistaki bwana. Kama uko siwezi. Basi na kuongezea kumi kama unanifira. Vipi upo tayari? Jamaa kujibu alimkamata mama mwenye nyumba. Alianza kumtwanga mashine wali amekita ndani hapo sasa kifero kikubwa kilifanyika jamaa alipambana ile pate 2020 tena ukizingatia mashine yake ni ya shida alafu anapata pesa kiraisi hivyo wewe chome kayote fira mkundo wako nitoe mapunye na mapele yote niondoe hivi swaswadu mama ya nyumba alikojoa mkojo mzito hapo sasa alipandishwa mizuka yote mizuka ya kikuria na kimasai alitamani atiwe mibori hata ishirini ila yote alikuwa anaita futaraa wakiwa wanahangaika kuingia kwenye raundi ya pili mara wakasikia hapo sasa alichanganyikiwa muuza maji aliruka kisha alivango zake akiwa anatetemeka mama yenye nyumba alihisi kunya kunya alipagawa jifiche kwenye kabati nitatosha mule kwa nini usitoshe na wewe acha maswali ya kijinga jamaa alikimia kwenye kabati alizama ndani alijikunja Mama yenye nyumba alitandika godoro vizuri, alizima TV kisha alienda kufungua mlango alikutana na mume wake. Ulikuwa unafanya nini? Mbona umechelewa kufungua mlango? Samani sikusikia. Walizama ndani mume alipigia tu hadi kitandani, alijilaza lakini ghafla alishtuka na kusimama. Alipapasa alisi kuloana. Mbona pa kitandani nipamelewa sana? Niliweka kikombe cha maji kwa bahati mbaya kilidondokea hapo. Ndio mambo gani ya kuweka vikombe kitandani? Samani mume wangu. Na ule mkokoteni pale nje ni wanani? Kuna mtu alikuja kuuza maji nilinunua kisha yeye nilimpa pesa kubwa kaenda kutafuta chenji ndio maana kaacha mkokoteni mwanaume alikubali na majibu alienda kukaa kwenye sofa jamaa kwenye kabati alisikia kila kitu aliteseka sana ila alishinda kutoka mama yenye nyumba alienda kukaa karibu na mume wake alianza kumshika ili ampe kimoko baby mbona leo umerudi mapema nimekumisi tu nataka nipe mara moja ndo niondoke jamani andi uje sungesubiri hadi jioni Ah nyege zilipanda sana yani hapa nipo ovyo. Bas tukaoge kwanza kisha tuje kwanza. Ah kuoga ili weje. Mimi si niloga asubuhi. Mama yenye nyumba kutaka kuchelewa pale pale alivua sura ya mume wake. Yeye alipanisha gauni lake kisha alimkalia mume wake. Alianza kumkatikia haraka haraka ili akojoe. Alikandamiza kuma kwenye ubo kisha alifanya kama anabinya hivi na kuachia. Alibinya matako na kuyaachia. Yaani dakika tano tu jamaa alipiga bao. Mm, leo umeniweza haraka sana. Alafu nimemiss kitu kitu gani? Natamani unitie tukiwa tunaoga. Nakupenda sana mume wangu. Ha twende. Waliondoka walienda bafuni walivuana nguo kisha kabla wajaanza kuoga. Mama yenye nyumba alikumbuka kitu. Subiri nikachukua mafuta ya kutombea. Ya nini sasa? Nataka nilainishe ubo wako uwe laini zaidi. Mama yenye nyumba alielekea ndani alifungua kabati kisha alimtoa jamaa. Alimkabidhi yake jamaa aliondoka. Alifurahi kumaliza msala huo, alichukua mafuta kisha alikia bafuni. Akaupaka ubo wa mume wake aliunyonya kisha wakiwa wamesimama, walianza kutombana. Ubo ulimkolea sana, nyege zilipana hadi kichwani. Hata hivyo alisi mkundu wake unawasha. Alitamani kutoa mkundoni ila alimogopa mume wake akijua ana kwamba yeye ana fira, anaweza kupata tatizo. Alipata wazo, alitaka kujifikishia kwamba kusudi. Ili aonekane katula bikra na ukundu na mume wake. Kwanza alijitoa kwenye ubo kisha akaupaka tena mafuta na yale jimiminia mafuta kwenye kuma na mkundu wake alafu aliinama chuma mboga 
mume aliingiza mashine kama kawaida aliendelea kutumbana sana mume akiwa amejisahau kwa utama mume nyumba alichezesha taka kwa nguvu ubao ulichomoka kisha uliingia kwenye tundu la mkundu mama wa nyumba alijidai kapiga kelele ah mume wangu nakufa mume wake hata kuelewa kutokana na utamu wa kujua kama nani yake ilizama ndani ya tigo aliendelea kusugua tu hadi alipokojua tundoni jamani mume wangu inauma mbona unanifira sasa na kufira kivipi angalia mbo yako imezama wapi mume ile kucheka akakuta kitu kimezama mkundoni alishtuka alishangaa alafu mama wa nyumba alijidai akilia alilia kwa nguvu kuonyesha kaumizwa pole sana mke wangu mimi sikujua nimeumia umenitoboa mkondo ni samia lakini mbona siku hizi mbona kizuizi chochote kikwepo imepenya tu muongo umenifanyia makusudi mimi naumia yani nakukataza wewe unanitia tu ona sasa umenifira jamani ndaishije mimi pole mke wangu pole sana usilie basi ni samia mimi sikujua usijali utapona nitaponaje wakati wanasema shawazi kinge huku kila muda zinakuwa zinawasha zisafishe kabla zijasambaa alafu ina maana bikra mkundo huwa aitoi damu damu si hizi si hizi zimezibwa na shawa zako muone alafu umefanya kusudi mume wangu au umewahi kufirana hapana sijawahi hata kukusaliti sasa nilimfira nani kwa hiyo itakuwaje mume akujibu hadi kufikia hapo mama mwenye nyumba alijisifu kuwa amemaliza kazi ilionekana kama ametula bikra ya mkundo na mume wake alijifanya kuchechemea walioga kisha alirudi ndani yeye alamua kulala akiwa naugulia maumivu pole utapona sawa sawa ila naumia sana vitaacha mimi nenda kazini sawa kazi njema ya mume wangu waliagana baada ya mume kuondoka mama wa nyumba alisimama kisha aliweka taarabu alianza kukata mauno usiku uliingia watu walirudi makazini mama Amina na mwanae walirudi toka kazini mudi na jamaa yake nao walirudi mume mama wa nyumba pia alirudi pamoja na wapangaji wengine Mama Amina na mwanae walienda chakula walikula kisha walikaa kitandani wakipiga story. Yaani mtu na mama yake walikuwa kama mtu na shoga yake. Hivi unajua kwa mama wa nyumba ni mke wangu. Mke wako kivipi? Jana wewe ukiwa umeenda kununua mzigo wa nguo, si aliingia huko bila kupiga hodi, alinikuta nikijifira mwenyewe. Alianza kunifokea tio mtaama. Natangaza mtamzima kwa hii na mama yako mnasagana. Nikamwambia kumbe wewe unijui, nilimdaka nilimweka kitandani, kumbe alikuwa na nyege hizo acha tu mtu na mamake walicheka kugonga na mikono ehe ikawaje nilimuuliza umewahi kufirwa alikataa nikamwambia leo na kufira alijidai kuleta ubishi nilimlegeza kisha nilimsokomeza ubao wa bandia nilimtoa marinda yote ah mtoto una hatari wewe kwa hiyo ilikuwa jedi akawa mkeo baada ya wewe kurudi toka madukani si ulikuja na yule dereva basi ukiwa umelala mimi na dereva tukiwa tunatiana mama wa nyumba aliingia tena bila hodi Nilimweka kitandani nilimwambia dereva amfire wewe alifirwa huyo hapo ndio nilipomtongoza walicheka sana na stories zilinoga alafu mama mbona jana ulichoka sana ulilala muda mrefu kweli oyaacha tu jana nilifirwa sana kwenye daradara na vijana fulani hivi wauni nilijidai kukaa siti ya nyuma we walinitia mitombo hadi nilikoma mm, mama umezidi sasa hadi kwenye daladala walicheka tena Wakiwa wanacheka cheka mara walisikia hodi. Amina alisimama kisha alienda kufungua mlango. Aliingia mama wa nyumba akiwa na sahani ya chakula. Naona umeniletea chakula mke wangu. Ndio, hanaenda kwanza kumsalimia mama yangu. Mama wa nyumba alipiga tu hadi kitandani, alimsalimia mama Amina. Walikumbatiana kama mtu na mkwewe. Inaonekana Amina alikupa kifiro kizuri sana, si ndio? Ndio mama mkwe. Haya ni busu mdomoni. Jamani mume wangu karudi. Ananisubiria kule chumbani. Nitakuja kesho, sawa mama mkwe? Kowe humpendi mwanangu. Nampenda, haya ni busu. Walipigana denda walikumbatiana walianza kushikana matiti. Amina alifunga mlango kisha naye alipanda kitandani. Wote walianza kumchezea kisimi na mkundo mama mwenye nyumba. Kilichofata hapo ni bala tupo. Jamani nawapenda wote, mnioe wote. Ndio tushakuoa hivi. Aingize kidole chote nataka nikojoe. Ah! Alikojoa mkojo mzito. Amina alivuta ule ubao wa bandia, alididimiza kwenye kei ya mama mwenye nyumba. Walipagawisha walimjambisha nusura ajinyie kwa utamu. Mara walisikia mlango kigongwa. Amina alishtuka, alisimama kisha alienda kufungua mlango. Alikutana na mume wa mama nyumba. Shikamo. Maraba Amina ujambo. Si jambo. Mke wangu kaingia huko. Ah yupo, una uhakika. Ndio, uyacha utani. Mbona kama nimesikia sauti yake? Hebu niingie nikague. Mzee alitazama ndani, aliingia kabisa 
Kitanada ilikuwa watu wamejifunika mashuka gubigubi. Makalio yalionekana ndani ya shuka, tena watu wao walionekana wajavaa chupi. Aliokodolea macho akawasogelea. Hao walilala hapa nikina nani? Huyu ni mama ipo na mgeni wake. Mgeni wa kiume wa kike. Wa kiume, sambo naona matako yote kama ya kike vile. Huyu ya pembeni sio mke wangu kweli. Alifunua shuka aliwakuta wakiwa wa coach wa mnyama. Pia alimwona mke wake akiwa kajificha. Alimshika kwa nguvu kisha alimgeuza. Mke wangu, unafaa nini huku? Mbona upo uchi? Kumbe mnasagana? Hapana mume wangu alikuwa ananikanda mgongo. Kwani siku zote nani wanakukanda mgongo kama sio mimi? Nilijua umechoka baada ya kurudi kazini, nisamee pumbavu. Simama na lota nitambua. Alimsimamisha kwa nguvu kisha alimiminia. Alimsogeza pembeni. Alimwamuru avae nguo, lakini kabla hajavaa, mama Amina alitikisa tako kisha aliyemka na kusimama. Alikuwa iko uchi, alimsogelea baba mwenye nyumba, alianza kumbembeleza asimpige mkewe. Alimbembeleza akiwa anamshika viungo vya mwili. Hana kosa, tusamee sisi ambao tulikuwa tunamkanda mgongo. Tunajua sisi ni wanawake wenzake. Nataka kusema mjafanya kitu. Sasa unadhani tunafanya nini? Sambo na mlijificha kwenye shuka. Alikuwa anakuogopa tu. Faza mjengo akiwa hailewi ya mina naye alitoa kanga. Alibaki mtupu kisha alimfata baba mwenye nyumba. Alizamisha mkono ndani ya suruali, alishika mashine kisha alianza kuisugua. Mzee alianza kugugumia, alisi mtekenyo. Mama Mina kuona hivyo, aliyefukta kisha alimlamba denda. Mzee wa watu alinyonywa denda pia alinyonywa ubolo. Mama mwenye nyumba naye hakuzuba, alimfata mumewe alianza kumlamba kifua. Walimchukua alimtupa kitandani. Faza mjengo alivudiwa nguo zote. Alipagawishwa kila sehemu, ubo ulisimama. Amina alipanda juu kisha aliukalia. Mashine alianza kuizungusha. Mama Amina alipanda katika kichwa cha fadha mjengo, alimkalia ili alambwe kisimi. Mama mwenye nyumba alimsogelea Amina, alimpa denda. Amina alikatekea ubo akiwa ananyonyana denda na mama mwenye nyumba. Ilikuwa ni bandika bandua. Mbo ilikojoa iliwe kwa mdomoni kisha linyonywa kwa ustadi. Alitoka Amina kisha aliingia mama Amina na alikalia ubo alianza kuzungusha nyonga baada ya mama Amina alifuata mke wake na alikajua likatikia ubo ilifika hatua mzee alichoka alinyosha mikono jua kihitaji msaada vipi unajisikiaje mume wangu mke wangu nimechoka mtaniua jamani hapa ndo tunaanza bado hujatufira hapana uh, mke wangu bora msagani kwanza ili nipumzike Kwao na niruhusu ni sagane na kuruhusu kuanzia sasa hivi tena wakusaga hadi usagike mimi nipumzike kidogo wanawake wa kazi walitazamana kisha walicheka walimwachia baba mjumba wao waliendelea kusagana mudi na rafiki yake kumbe nao walikuwa wamerudi wao nao walishikwa na nyege sana waliamua kwenda chumba cha mama Amina ili wakaombe game mlango ligongo mama Amina alifungua mlango vijana walizama ndani kisha mlango ulifungwa walikuta vyakula vikiwa mezani kila mtu na chake Modi, chagua nataka uanze na nani? Amina alimuuliza. Mimi nataka niweze na mama mwenye nyumba. Nataka ni mtombe vizuri ili asindai pesa ya kodi. Modi alimfamia mama mwenye nyumba bila kushikana alimgeuza kisha alizamisha mashine kwenye tigo. Ah, nisugue Modi. Tulia, leo nakunyosha mbele ya mumeo. Modi hata usijali, wewe msugue tu huyo mke wangu. Mfire uwezavyo. Baba mjengo aliongea akiwa anasinzia. Na wewe mwingine chagua nataka nani? Namtaka mama yako wewe sikuwezi. Jamani kwa mimi nitatombwa na nani? Tatizo wewe usuguliki hata utombwe vipi uchoki. Bora ni mfire mama yako. Jamani alimvamia mama Amina alimlaza kifo cha mende kisha alizamisha ubo. Ikawa kila mtu anatomba wa kwake. Amina pekee alikosa mtombaji, alikasirika. Kwa asira alivaa nguo zake kisha alitoka nje, alikaa chini peke yake. Alilala kwenye mapaji yake akiwa analia, lakini mara alishtuka akiwa ameshikwa na mkono. Alipanisha uso juu kukutana na sura ya mzee Mwarabu. Amina. Mbona umekaa peke yako alafu mbona unalia? Nimekosa mtu kunitomba na kunifira. Pole sana, kwani mamako iko wapi? Yupo ndani chumbani anafirwa. Basi ndio itende nyumbani kwangu nikakufire. Kwako siwezi kwenda. Nitakupa pesa laki moja. Amina kusikia hivyo alisimama kisha alimkumbatia huyo mzee. Waliondoka hadi nyumbani kwa mzee huyo, alishtuka kukuta mjengo mkubwa ukiwa ndani ya fence. Mlangoni kulikuwa na walinzi watatu, pia kulikuwa kuna mbwa kama wawili hivi. Walimbwa baada ya kumuona Amina, walimkimbilia Amina, alimkimbilia mzee Mwarabu kwa ajili ya kujifitia. Mbwa alimfata Amina, walianza kumnusa. Babu, wataningata. Usiogope, hao wa wangati mtu atakuacha tu. Sambona wananinusa gauni langu? Inaonekana umetoka kufanya mapenzi. Wanapenda sana harufu ya kei. 
Eh mimi naogopa bwana hebu twende ndani. Mzee Mwarabu aliyofukuza wale mbwa kisha walielekea ndani. Walizoili nao walimfata mzee hadi ndani. Nje alibaki mlezi mmoja. Kabla kuanza mchezo, mzee alitoa vyakula kisha yeye na Amina pamoja na walinzi walikuwa na msosi wote. Sasa twende chumbani. Tupumzike kidogo bwana. Twende tukapumzike chumbani. Walisimama kisha walielekea room. Walinzi nao walimfuata mzee hadi chumbani. Walinzi wenyewe walikuwa ni vipande vya watu. Bonge la mkono kifua kipana mguu wa nguvu. Dadek. Amina aliogopa. Mbona walinzi wametufuata hadi huko? Unataka waondoke. Ndio. Sawa. Nye, nendeni nje. Walinzi walitoka nje Amina alipanda kitandani. Alikaa akisubiri gemu ianze. Mzee kabla hajafanya kitu, alienda katika draw yake ya fedha ili kwa meja noti za kutosha. Alisabu laki moja kisha alienda kumkabidhi Amina, binti alifurahi sana. Yamani, asante nilijua unanidanganya. Siwezi kukudanganya, mi kama pesa ninazo. Hii nyumba yote yako? Ndio, tena na kama mimi na walinzi tu. Mke wako? Sina mke nilimwacha. Kwanza sitaki kuishi na wanawake. Yamani, ina maana tamaa unipendi. Wewe nakupendela siwezi kukuruhusu ukae hapa ila kuhusu pesa nitakupa za kutosha. Kweli, asante mpenzi. Amina baada kusikia habari za pesa alitaka kumkomesha mzee wa watu. Fast alimvuta kitandani. Alimtoa suruali akiwa ananyonya mate na kifua. Alishika ubo aliuzamisha mdomoni baada ya mtalimbo kusimama pasipoe kuvua nguo. Alisogeza chupi pemeni kisha alipanda juu ya ubo aliukalia. <tos> Mzee Mwarabu alikuwa na nguruma tu. Kilichofuata hapo ni maono ya nguvu. Babu alipelekwa mwendo wa mateka. Alikatiwa maono ambayo hakuwahi kuyapata. Kuna muda mzee alihema jiujua akitaka kukojoa. Alikojolea ndani akitomboa. Amina alichomoa kisha alinyonyesha hawa zote, alafu alianza kusugua kichwa cha ubo kwa kutumia ulimi. Baada ya dakika kadhaa, mbo ilianza kusimama tena. Amina kutaka kuruhusu kutombwa. Alitaka ajitombe mwenyewe ili ampagwishe mzee Mwarabu. Kwa mara nyingine aliukalia ubo, aliukalia anakukatia mauno katika mtindo wa kubana mbo kisha kuiachia. Pia alikandamiza matako yake katika ubo wa mzee, kitu kiliza machote. Alifanya kama anakokonoa vile, kama anateleza vile, kama anaikwa roza vile. Amina ni fundi jamani. Amina. Habe mume wangu, nakupenda nitakupa pesa nyingi sana. Nitakuoa na kujoa. Hapo Amina alijichomoa kisha alizamisha ubo mdomoni. Alisugua kidogo kisha akaukalia tena. Alikata maono akiwa anamnyonya denda mzee wa watu. Babu alizungusha mikono yake mgongoni kwa Amina, alimkandamiza ili maono yaingie zaidi. Fumba na kufumbua, alikojoa bao la pili wakati Amina ndo kwanza alianza. Mzee Mwarabu alilia utadhani yeye ndo mwanamke. Amina mwenyewe kuwa na hata muda wa kulia. kulia. Yeye aligawa dozi tu, alioshika ubo aliuburuza mdomoni, alinyonya taratibu akiwa anatekenyeka. Anaendelea kuyatekenya na mapumbu. Mdogo mdogo kitu kilianza kusimama. Aliongeza kasi ya unyonyaji hadi mbo ilisimama. Alikalia tena alianza kurusha kiuno. Matako ya Amina yaligonga mapaji ya mzee Mwarabu. Pila bo lilisugua ukuta wa kuma. Hata Amina bado akupata raha anazohitaji. Alifanya hivyo ili ampagawishe babu apewe pesa. Bao la tatu lilichelewa ila mzee alikuwa hoi. Kuna muda alilala kimomba Amina apumzike. Amina basi Mbo yangu inauma, inauma we mtoto na kufa. Amina akuelewa alibana ubo na kuachia. Alizungusha nyonga alichanganya kiuno. Alimshika mzee kisha alianza kumnyonya kwenye masikio, puani hadi usoni. Alishuka shingoni ghafla mzee alianza kukakamaa. Alikojua bao lisilo na shawa. Mzee alinua kichwa juu. Kisha alirudisha chini kwa nguvu. Alitulia kimya, alizimia. Eh, nimeua au? Mzee Mwarabu, we mzee. Alijaribu kumtikisa lakini kizee cha watu kilifumba macho. Amina alimeza mati ya hofu. Akaona humo ndani hakukaliki tena. Kabla hajaondoka alienda kwenye draw ya pesa alifungua, alikuta mabunda ya pesa. Alizoa pesa zote, alizificha ndani ya chupi kisha alipiga toa kuelekea nje. Alifungua mlango, alitazama sebleni ya kuona mtu. Fast alipiga mwendo hadi getini. Alikutana na wale walinzi. Binti moja tetemeka, umemaliza kazi yako huko ndani? Ndio. Mzee Mwarabu yuko wapi? Kalala amepumzika amesema amechoka. Sawa vipi na sisi hatuwezi kupata kidogo? Jamani nimechoka labda kesho nitakuja. Po, lakini hapo katikati pa mituna sana. Kuna nini? Kitu gani hicho? Amina alishtuka alijitazama aliona pa mituna. Alirudisha tako nyuma ili asishtukiwe. Alitetemeka akitamani kukimbia tatizo geti lilikuwa limefungwa. Mbona ujibu nini hicho? 
Hii ni kuma mtoto mdogo na kuma kubwa hivyo ise umebarikiwa. Jamani mfunguleni geti ya ondoke. Geti lilifunguliwa Amina alipiga toa za haraka akitoka nje. Akiwa anatembea, Mara alidondosha elfu kumi toka kwenye gauni lake. We binti Mo alidondosha pesa. Alafu hizo pesa umeziweka wapi? Amina kusikia hivi alikurupuka kitoa mbio, hakufika mbali, alidakwa. Alidakwa kisha alirudishwa ndani, geti lilifungwa. Walinzi watatu walimzunguka Amina. Kabinti kawatu kalitetemeka kwa uoga, alibana mapaji ili pesa zisiendelee kudondoka. Lakini kadri alivyobana mapaja, ndivyo pesa zilidondoka. Vibunda vilidondoka. We mtoto ni mwizi? Hapana, sijaipa jamani. Hizo pesa umezipata wapi? Nimepewa na mzee Mwarabu, kwani umezificha kwenye chupi? Na kwani ulikuwa unakimbia? Amina kujiba litamani kulia. Alivumilia tu, mlizi mmoja alimgeukia Amina, alimtazama matako. Alimshika chuchu kisha akazamisha mkono hadi ndani ya chupi. Alikuta kuna pesa nyingi. Haivua gauni lako. Siwezi kuvua. Wewe tutakuvunja vunja tutakata miguu. Vua nguo haraka. Amina alileta mgomo wa kutaka kuvua nguo. Yule jamaa alichukua kiboko fulani hivi, alikinyosha juu kisha alikishusha kwa nguvu katika matako ya Amina. Kiboko kilisikika. Amina baada kuona hivyo alivua gauni lake. Alibakiwa na chupi. Vua na hiyo chupi. Vua haraka. Amina alishika chupi kisha alivua. Mapesa yote alimwagika chini. Mlezi mmoja alizoa zile pesa kisha alizipeleka ndani. Baada ya muda alirudi akiwa nakimbia. Oya, kumbe huyu mtoto ni muuaji. Kafanyaje? Kamzimisha mzee Mwarabu, alafu kamuibia pesa ndio maana alikuwa anatoroka. Kila mtu alishangana wote macho kwa Amina. Wali walinzi wengine nao walikimbia kuelekea ndani. Walienda kuhakikisha alikuta mzee Mwarabu anapumua juu juu, alikuwa hoi. Walitoka nje akiwa na asira. Walimkamata Amina kisha walimlamba makofi, alafu walimwachia. Haya, inama, tanua mkundu. Amina alinama kisha alitanua mkundu. Tingisha tako, kata mauno. Amina kiwa uchi alikata mauno ya nguvu. Wali jamaa wote walivua nguo. Mibolo ya nguvu ilibaki nje. Ili kwenda mtazama Amina. Amina aliogopa kisi kuwawa kwa kitombo. We, njoo utunyonya dizi simame. Amina aliwafuata aliwanyonya wale wote adizi lisimama. Jama mmoja alipitisha kidoli hadi kwenye tigo ya Amina. Alianza kusugua. Mwingine alisugua kisimi cha Amina na mwingine alinyonya matiti na denda. Amina alisi msisimko wa ajabu, japo alikuwa katika adhabu lakini alisi raha sana. Walimsugua kwa vidole hadi kifiro kilianza pale pale nje. Ubora ulizama ndani ya mkundo, Amina alifilo akiwa amesimama. Ah! Ah! Alilalamika kwa utamu. Jamaa mmoja alilala chini. Amina alienda kukalia mbo ambayo ilizama kumani. Mwingine alipitisha ubo mkunduni na mwingine alimtomba Amina kupitia mdomo. Walimpiga mtungo. Ingizeni hadi mwisho. Ah! Amina aliona raha. Wao walijua na mkomoo kumbe ndo kwanza Amina alifurahia kitombo hicho. Taratibu alikata maono akifuata midundo ya zile mbo. Wauni walipagawishwa, tako lilizungushwa kila kona. Mkondo ulisuguliwa hadi ulibadilika rangi. Kuma ni mwaga ute na mkojo. Amina alifumba macho kisha alipiga denda yule wa chini, alafu aliendelea kunyonya ubo. Nye. Huyu mtoto wao mkubwa. Kaka, hapa tukaze la sivyo tutaibika. Tunakazaje wakati nataka kukojoa? E, hebu ona hilo uno. Yaani badala ya kuumia ndo kwanza anatikisa tako. We mtoto ewe. Acheni maneno nyenye ni fireni, itumeni kwa nguvu. Ah, sugua, mnisugue. Raha ya kufirwa mkundo usuguliwe, na raha kutomba kumwa isuguliwe. Ah, tam. Walimtombo alimfirwa alibadilishana lakini mtoto bado alikazana tu. Wahuni walikojua bao kama mbili, walitafuta bao la tatu na la nne, lakini Amina ndo kwanza alikuwa anaanza. Ilifikia tu jamaa walianza kuchoka, waliona ngoma ni ngumu. Wa kwanza alitoka, kisha alika pembeni, alikuwa anatweta. Mwingine naye baada kukojua alika pembeni na watatu alichoka alika pembeni. Amina alikereka. Punde mzee Mwarabu alitoka nje alikuta vijana wake wakiwa hoi. Ina maana nyinyi mmemshinda huyu binti. Mzee, huyu mtoto sio kawaida. Hili ni pepo. Huyu atutomweza. Hapana, hebu nendeni waleteni mbwa. Jamaa mmoja alienda kuchukua wale mbwa wawili. Mbwa wenye wote walikuwa dume. Walimwona Amina akiwa uchi. Walimfata, walitaka kwenda kumnyonya. Amina kuna hivyo alitaka kukimbia lakini alidakwa. Alilazwa chini. Mbwa mmoja alianza kumlamba kiarage, mbwa mwingine alinyonya matiti ya Amina. Mwanzoni Amina aliogopa lakini alikuwa na isikungatwa. Baadaye alizoea, kwanza alisira ya ajabu, alinyonya vizuri sana na wale mbwa. Yule mbwa mmoja baada kunyonya kisimi, aliamia kwenye tigo, aliingiza ulimi 
kisha alisugua kwa nguvu Amina alipandisha miguu juu ili ulimi uzame wote ah tamu jamani mbwa ni watamu alisuguliwa na ulimi wa mbwa hadi alitoa ule ute mwingi alikamata kichwa cha mbwa alikikandamiza kwenye kisimi ili alambwe zaidi alizidiwa alishika ubao wa mbwa mmoja kisha alianza kusugua ili usimame kisha alikaa chuma mboga mbwa mmoja alirukia nyuma aliingiza ubao ambao ulizama kwenye tigo alianza kumfira mbele nyuma Yamani na hisi joto tam. Ah! Amina alilia kwa raha. Alisuguliwa kisimi ili apate msisimu kwa kutosha. Yule mbwa alisugua mkundu hadi ubo ulinata. Hapo sasa alisubiri bao litoke. Baada ya muda ule mbwa alikojoa bao lake ndani ya mkundu wa Amina. Amina alifumba macho alisikilizia joto la shawa. Baada ya mbwa kwanza kuingia, mbwa wa pili naye alianzisha kitu kwenye tigo. Alisugua kwa nguvu hadi kilinata. Baada ya muda alikojoa bao lake. Mbwa walitweta wakiwa na rukaruka kwa utamu. Walikimbia kuelekea kwao. Mzee, nimepata wazo. Wazo gani? Huyu binti tumpeleke kwenye ngombe. Eh, wazo zuri, hebu mchukueni. Amina baada kusikia hivyo aliogopa, alisi anaweza kuumizwa na huyo ngombe. Japo alileta ubishi, lakini alibebwa hadi kwenye zizi la ngombe. Kumbe mzee alikuwa mfugaji, alifuga mbwa, kuku, mbuzi, kondoo, ngombe, mbaya zaidi alikuwa na punda. Wauli walichukua meza ndogo waliweka karibu na ngombe dume walimpandisha Amina juu ya meza walimwambia tanue miguu ili aone na yule ngombe Amina alifanya kama alimwambia alitanua miguu yote lile dume la ngombe lilio na matako kisha liliona kuma na mkundu lilishikwa na uchu ghafla alitoa ubo kisha lirukaruka akiwa analia binti alikuwa amekaa oya tikisa tako kisha lirudishe nyuma ili ngombe apate nyege Amina alitikisa tako kisha alirudisha kwa nyuma. Ngombe alitoa ulimi ambao ulijaa uchafu wa nyasi. Alianza kulamba kuma kwa ulimi ambao ulikuwa na mikwaruzo. Amina alisi kukwanguliwa na kitu kizuri. Alizidi kurudi nyuma ili alambwe zaidi. Kuma yake alisuguliwa na ukurutwa yule ngombe. Alijitanua na kata maono ya taratibu. Alitamani uboo za mendani. Amina akiwa anasikilizia utamu mara alisikia kupandwa na ngombe. Pia alisi ume mkubwa ulitafuta sehemu ya kuingilia lile bola ngombe lilitoa ndani ya mkondo ah nisugue jamani alifirwa kitu kiliitika kiliingia katika kuta za mkondo amina aliona raha sana alikata maono katika ubo wa ngombe alizungusha tako akisikilizia utamu kifilo kiliendelea mzee mwarabu na walinzi walikuwa wametulia pembeni wakishuhudia tu baada ya muda ngombe alikojoa mkojo mzito kisha alichomoa ubo wake cha kushangaza amina alianza kulia Sawa binti unalia nini? Nataka nikojozwe. Kwa nini wote mnakojua mapema? Ina maana <coughs> wewe bado hujatosheka. Natoshekaje? Naona kama mnanichezea tu. Eh, uwe ni pepo au shetani au mchawi kalaba. Nataka kutombwa. Nataka kitombo. Nitombeni. Amina aliruka hadi kwa mlinzi mmoja. Alitoa ubo alikuta umelala. Alijaribu kunyonya lakini ubo ulilala alimfuata jamaa mwingine walikimbizana hadi chini na yobo ulikuwa umelala alimfuata jamaa mwingine naye ilikuwa vile vile Amina aligalagala na kulia mzee Mwarabu kuona hivyo alimfuata Amina alimtazama alimwonia huruma Amina babu umenileta kukuja kunichezea mimi nilijua nitatomba vizuri nitafirwa vizuri kumbe unanipaka shombo pole Amina nisamee Mr. kinataka ubao tu sa ubao mwingine utapata wapi sio mwenyewe basi nikupeleke kule kwenye punda Punda, wewe una punda? Ndio ni naye, ana boro kubwa sana, refu, ambalo likikuingia litakusugua kila sehemu. Mimi naogopa, walisema punda anaweza kutoa mtu kizazi. Usiogope, yani yule akikusugua kidogo tu unakojoa. Amina baada kusikia hivyo alisimama kisha alimkumbatia babu, alimpiga mate. Alimnyonya vizuri akamlamba shingo. Asante babu kwa kunithamini, nipeleke kwa kwenye punda. Usijali mimi nakupenda na maana nataka ukunwe. Walielekea kwenye zizi la punda alafu punda mwenyewe alivyo na uchu. Baada kuna mwanamke mwenye matako makubwa fasta alichomoa ubo wake hadi nusu. Amina alishtuka kuona bonge la bolo alafu liko nene. "Babu, unataka kunioa? Bolo lote lile?" Usiogope, kwanza pale ametoa nusu tu. "Nini? Ina maana ile ndo nusu ya mboo?" "Ndio, yani ubo wake wote ule ni sawa na mguu wangu." "Ah, kama ni hivyo mistaki. Hatuingiza wote. Punda wana huruma sana, alafu wanajua kutomba. Hata kuingiza kidogo tu." Amina alimeza mate kisha alisogea mbele kama kawaida mzee Mwarabu alivuta meza ndogo kisha alisogeza katika banda la punda. 
Amina alipanda jia meza kisha alinama mambo zikagoma. Aligeuka nyuma kimtazama punda. Alishuhudia bololote likiwa nje linanesa nesa. Aliogopa. Alitamani kukimbia ile alivomelia. Mala risi pumzi za mdomo wa punda lilisugua kisimi chake. Amina alitulia akiwa anatetemeka. Yule punda alianza kunyanyua miguu ya mbele ili kuwa katikati ya kiti. Bolo lilinyanyuka kisha lilitua kwenye matako ya Amina. Punda alikuwa hajui kuma ilivyo. Yeye alikuwa anatafuta tobo lolote ili apige mashine. Kwa mbali Amina alisi mtekenyo wa bola punda lile atakenya hadi linanogea. Ah! Tamu kisimi kinawasha natamani kukojoa jamani. Punda ingiza basi. Kuma yote Amina ilijia maji ya ute baada kusuguliwa na ule ubo. Mzee Mwarabu akiwa pembeni aliona punda anapata tabu. Alimsogelea kitaka kumsaidia. Mzee alitamani Amina azamishe uo ubo ili akomeshwe. Akome na kiranga chake cha nyege. Amina hakujua kuwa kuma yake ni ndogo mbele ya punda. Yeye aliona raha tu. Mzee alishika ubo wa punda kisha aliulegeza kwenye kuma ya Amina. Kichwa cha ubo wa punda kilitua katika mashavu ya Amina. Amina alianza kukata mauno akisira. Jamani mbo na ingize. Ingeza basi. Taratibu mbo ilianza kupenya kuelekea ndani. Amina alisi maumivu ila alivumilia. Yule punda aliona ubo wake umepata shimo kwa kuwa alikuwa na nyege za kutomba binadamu, ali usukumo bo wote kuelekea ndani. Mama nakufa. Amina alipiga makelele. Ule ubo ulipenya kwa nguvu. Ulichana kutaza kuma hadi ndani. Amina alisi maumivu makali mno. Alitaka kujitoa ili akimbie lakini alishikwa na mzee Mwarabu. Mzee alitaka Amina akomeshwe. Yule punda hata kuelewa. Aliendelea kuchana nyuzi zote. Alisugua kila kona, kila utumbo ulisuguliwa. Babu niache na kufa. Babu, tulia upewe dozi. Wewe usema unataka kusuguliwa? Nimechana kuma yangu na umia. Usijali, bora uumie lakini usuguliwe vizuri. Amina alijaribu kubana matako lakini alikosa nguvu. Mkundu ulishindwa kujibana. Matako yote yalikuwa tepwe tepwe. Yaliloa damu kila sehemu. Kitombo kiliendelea alisi kuma inaoka moto. Alifumba macho akisikizia maumivu. Mwisho aliangukia katika mikono ya mzee Mwarabu. Alilala hapo hapo alizimia. Lakini mzee hata kujali, alihakikisha hadi punda amekojoa mkojo mzito, ndipo alimtoa alimpeleka nje ya zizi, alimlaza chini. Mzee, umekwaje huyo binti vipi? Kitombo cha punda. Du, ndo amechana kiasi hiki. Hii kuma au kidonda? Jamani tumpeleke hospitali. Mwacheni, hichi kitoto kilizidi. Alikuwa atombeki kirahisi huyo. Hii ndo dawa yake pumbavu. Mlizi mmoja alienda kuchukua ndoo ya maji, alianza kumwagia Amina lakini akuzinduka. Walienda kuchukua ndoo zingine walimwagia lakini mtu alilala vile vile. Huyu kafa. Hajafanyi mwacheni apumzike atamka. Walimwacha kwa dakika 30 ndipo alipomwona anyanyua mkono. Amina alishtuka toka usingizini akiwa ajitambui. Alinuka nita kutembea lakini alidondoka. Miguu ilikuwa na nguvu. Mwili wote ulipoza kutokana na kitombo kikubwa cha punda. Au tumkodishe bajaji aende kwao. Sasa hii saa 5 kasoro usiku tunapataje bajaji? Mzee, pikipiki yako iko wapi tumpeleke? Ipo ndani kachukweni mumpeleke. Walizama ndani walichukua pikipiki walimvalisha nguo kisha walinzwa yule alimpeleka Amina kwao. Amina japo alikuwa hoi lakini alijitahidi kuongea akiwaelekeza walinzi nyumbani kwake. Walimfikisha nyumbani walikuta pako kimya, walimsaidia kumpeleka ndani. Walimwacha mlangoni kisha wao waliondoka. Amina alijaribu kusukuma mlango wa chumbani ulikuwa umefungwa. Aligonga ponde ulifunguliwa na mama yake. We vipi mbona unalia? Alafu ya miguu vipi? Amina akujibu, aliingia nani alijitupa kitandani akiwa analia. Miguu aliitanua ili ipite hewa. Shuka ambazo alilalia zilianza kuloa damu. Mama Amina alishtuka kuona mwana anavuja damu kila sehemu. Alimkagua alikuta kuma imevuruga ovyo ovyo. Ah! Nani kakufanyia ushenzi Amina mwanangu? Umebakwa? Hapana. Sasa imekuaje? Mzee Mwarabu. Mzee Mwarabu ndo akakufanyia hivi? Amekutoma kutumia mti au punda? Punda kafanyaje? Alinipeleka bandani kwa punda ili anitombe. Punda amenichana mama. Amina alivuta shuka alijifunika akiona aibu. Alilia kwa nguvu hadi baadhi ya wapangaji waliamka. Baba na mama nyumba nao waliamka kisha walielekea chumba cha mama Amina. Jamani kuna nini? Mbona Amina analia sana? Hebu mtazame sehemu za siri. Utamwonea huruma mwanangu. Walimfunua walimtazama kila mmoja alishtuka na kushangaa. Hakuna aliamini kama mbo inaweza kuchana kuma kiasi hicho. Hata ubakaje uwezi kuwa namna hii. Bora atangebakwa. Kwanza mimi nakipatwa na kitu gani? Kwa maana 
Ami na mbona hamna wakumbaka wa kumkomoa. Ame na nini? Ame tombo na punda. Punda? Ee wa mze mwarabu. Mze mwarabu ile mtawapili mfugaji? Huyo huyo. Ii kumbe mze ni mkatili kiasi hicho. Kwa nini kamfanyi ukatili huyu mtoto? Kwa mama mina unakubalena na iyali. Umekubali mwana ufanyi kitendo chikibaya. Suwezi kukubali. Nenda ukoko kwa mze mwarabu. Ata ntambua mshenzi yule. Mama mina alifadera alifunga na kilemba. Haka varaba. Kiunoni alizungusha kanga. Tako lilisimama. Alikuwa na hasira. Hakutaka kuongea na mtu alitoka nje kuelekea huko huko kwa mzee Mwarabu. Alitaka kwenda kulipa kisasi cha mwanai. Alifika barabarani alichukua boda ambayo ilimpeleka hadi getini kwa mzee Mwarabu. Punde mlango ulifunguliwa na mlinzi. Mama Mina alimpigia mlinzi kikombo cha nguvu. Alizama ndani kama jambazi kuu. Alimtazama ana muangalia. Likuwa ni kama Gaddafi vi au Idi Amin. Mkononi alikunja ngumi alisubiri mapambano. Mzee Mwarabu yuko wapi? Nimesema toka nchi ya Raka. Walinzi baada kuwa na mama Amina anatakuleta fojo walimfuata. Walikuwa wanamzuia singe ndani. Mlinzi mmoja alikula kofi la nguvu alidondoka chini. We mama, usitafutie matatizo. Tutakupiga ushindi kutembea kama mwanao. Mnasemaje? Gusa uone pumbavu nyie. Mmeshindwa kumtomba mwanangu mkamoko mpeleka atombwe na punda. Hatukumlazimisha alitaka mwenyewe. Mwanao tulimfira, tulimtomba lakini achoke. Alianza kulia kihitaji kitombo zaidi. Tukamwambia labda atombwe na punda alikubali. Kwa nini yeye mjuku yule ni mtoto mdogo? Haelewi chochote. Amina ni mtoto mdogo, yule mwanao ni mkubwa kuliko hata wewe. Mama Amina aliruka kamlamba kofi ule mlinzi. Mlinzi kuona hivyo, wali kasirika. Wote watatu walikusanya kisha walimfata mama Amina, walimkamata. Walitaka kumshusha kipigo cha nguvu, lakini kabla wajanza kumpiga, walisikia sauti. Msimpige, huyo sio msumbufu kama mwanai. Huyo dawa yake ndogo sana. Aliongea mzee Mwarabu akitoka ndani. Wewe mzee bora umekuja. Kwa nini unanimwezea mwanangu? Mbona ushapewa majibu? Mwanao alitaka kutombwa na punda. Nani alimpeleka kwenye banda la punda kama sio wewe? Kwa mama Amina, unatakaje kwa mfano? Mbona yeye mwanao alinizimisha kule ndani? Afa kanibie la kwani hajakwambia? Kondo kaamua kumchana kiasi kile. Tena bahati yake alizimia. Nilitaka yani achane ule mkundu wake wote. Mama Amina alikasirika, alikurupuka kutoka katika mikono ya walinzi, alienda kumpiga teke mzee Mwarabu. Walidondokeana chini alimtwanga mangumi, makofi na mitama. Ilibidi walinzi wawai kwenda kumsaidia. We mama Amina, utamua huyo mzee mbu mwache. Niacheni ni, ni mnyoshe huyo. Nataka nichomo ili boho lake. Nasema leo na yakata haya mapumbu. Mama Amina alivuta pumbu na uboa mzee Mwarabu. Mzee alidia alisema umivu makali. Walinzi walijaribu kumvuta mama Amina lakini walishindwa. Walimpiga mateke ya mgongo lakini mama Amina hakuacha mapumbu ya mzee Mwarabu. Nye, yani he, aki ya Mungu. Mkinyefua na mnyefua na yeye. Nye, ataninyefua embu mtoeni. Mzee tunajaribu tunashindwa. Mzugueni kisimi ya raka. Mlizi mmoja alinama kisha alizamisha mkono hadi ndani ya chupa ya mama Amina. Alianza kusugua kisimi kwa nguvu. Mama Amina alijikaza la mwisho alianza kusikia tofauti. Alikojua ute na mkojo. Jamaa aliongeza usogwaji. Mama Amina aliachia mapumbu. Ah! Ah! Alalamika baada ya kusuguliwa kisimi. Walinzi baada ya kuona mama Amina kalainika, kwanza walimvua nguo. Mmoja alimzamisha kidoli ndani ya tigo, mwingine alinyonya matiti, mwingine alizugua kinembe. Mama Amina alipagawa kwa utamu. Alilegea na kujiachia kijibinua makalio. Utamu ulimzidia, alimkumbatia mlinzi kisha alimpiga mate. Mzee Mwarabu bado alikuwa kalala chini akiwa ameshikilia mapumbu yake. Alisubiri maumivu ya pungu kisha alisimama akiwa na hasira. Alimtazama mama Amina. Alitamani kumlamba makofi lakini alimwacha. "Bwo vipi na utumbeleke kwa punda?" "Hapana, kwani nyinyi mmechoka sana. Situpo vizuri. Subiri ni walitem yani ni walitem Kongo na Alkasos." Mzee aliingia ndani alichukua dawa zake za kusimamisha mashine kwa muda mrefu. Aliwapa vijana wake wanywe kisha walimgeukia mama Amina. We mama Amina, kwa nini ulinivuta pombo zangu? Nisamee. Achagua mmoja kupigwa viboko au kutombwa na sisi wote. Bora mnitombe, nitombeni hata sasa hivi. Mzee Mwarabu alitabasamu, alimfuata mama Amina, alimpiga mate kisha alizamisha kidole cha kati ndani ya kei. Vidole vya nje vilisugua kisimi. Kile cha ndani kilienda kwenye kipele maarufu kama G-spot. Baada ya sekunde chache mama Amina alianza kutetemeka alimwaga uji mzito. Alikojoa mkojo mwingi. Ah, tam jamani nisugue tena. Nataka nikusugue. Namnitombe, tukutombe tu. 
Namnifire. Leo sijali tutakunyoosha. Mzee alianza upya, alipeleka mdomo kwenye matiti. Vidole vilipita kwenye kisimi. Alisugua taratibu yani pole pole mama mimi alifumba macho. Alifumba macho alikosa nguvu, alilegea. Alimtazama mzee Mwarabu alimpa ishara kuwa anataka mtombe. Mzee ni tombeni, ni tombe nasema ni tombeni. Ah, subiri utatombwa tu. Mlizi mmoja alizunguka kwa nyuma alipitisha ubao ndani ya tigo. Kito kilianza taratibu, mkundu ulijaa maji ya nyegi. Mkundu lilainika vibaya mno. Ah! Mama Mina alisinzia akisikilizia ubao wa mkundu. Jamaa alianza kumfira, mzee aliendelea kuchezea kisimi. Mama Mina alinyosha mikono juu, alisi utamu wa nyeraa. Unaambiwa kuna kitu chenye raha kama mtu kutombe akiwa anasugua mkundu au akufiri akiwa anasugua kisimi, utafurahi. Mzee Marabu, naona utamu. Tukuache. Siniache nitakufa jamani. Ai, tuambie unataka nini? Nataka mnipige mtungo. Nichanganyeni jamani nipagawe. Sawa. Mlinzi alilala chini. Mama Mina alimfuata mlinzi kisha alikalia ubao ambao ulisimama kumani. Wote waliingia nani? Baada kukaa juu ubao alilala juu ya kifua cha mlinzi. Tako na mkundu vilikuwa vinaonekana. Mzee Mwarabu alizunguka kwa nyuma aliingiza mashine ndani ya tigo. Ah! Nifire mkundu wako. Ah! Walianza mchezo polipole. Karibu dakika zilizokuwa zinasogea ndio walizidisha mapigo. Walikuwa nabadilishana. Yaani kabla mtu hajakojoa aliingia mwingine. Mama Mina alitamani kufa ali simbo zinasugua mfuko wa kizazi. Alikojoa ute wote, mkojo wote. Kuna muda lilala lisi utamu umezidi mipaka. Nitombe nisugue. Shika kisimi changu na kujua. Ah, nipige denda nishike matiti nitoe nyege. Baby, tam kinembe changu tam jamani. Kutomba ra jamani. Ah, tam. Naona utamu na kujua. Na kujua. Hapo sasa alimkumbatia ule mlinzi wa chini. Alianza kumlamba mate. Alimwanzia shingoni hadi masikioni. Mama Amina mizo kailipanda. Alikuwa kama kichaa vile. Alizungusha tako kama ana akini nzuri. Wauni waliendelea kugonga msumari. Hizo zilikuwa sauti za mbozi kigonga matako ya mkundu na kuta za kuma. Mama watu alilala usingiza kisi yupo bustani ya raha kuliko mstoni. Ama kweli kutomba vizuri kuna raha sana. Mwanamke inabida suguliwe kwanza msugue matiti. Msugue masikio kwa kutumia ulimi. Msugue kifua na kiuno hasa kwenye mbavu na kitovu pitisha ulimi shingoni kisha ushushe hadi kwenye kinembe fanya kama unakwangua hivi afu kipandishe kisimi kwa juu kisha kisugue kama pipi kimungunye nyonya kuma yote fanya kama uniitafuna vile zamisha ulimi wote ndani ya kuma alafu sokonyoa korokonyoa vuruga kabisa eneo la ndani ya kuma ikiwezekana kidole kimoja kipitishe katika makalio sio lazima ukizamishe ila kikisha kiwe kinachezea mkundu kwa juu ukiona anatoka na maji pale pale zamisha ubo atakuelewa kudadeki kitombo kiliendelea mkundu ulikuwa mkundu ilifikia toa maji yote likauka katika kuma na tigo mama mina alianza kuhisi maumivu baada ya kulia kutokana na raha alilia kwa sababu ya maumivu jamani basi naumia mkundu unauma kumangu imechaka na kufa menichana Wahuni ya wakuelewa waliendelea kupiga ubo hadi kafikia saa kumi usiku mama Mina kupewa muda wa mapumziko kulianza kupambazuka wahuni waliendelea na kazi na kufa na kufa jamani na kufa fumba na kufumba mama Mina alianguka katika kifua cha mtu alilala hapo hapo vijana hawakujali waliendelea hawakuwa naelewa wao lakikisha wanasugua kila sehemu ile heshima iwepo lakini mbona kama kafa Tia mbo, tia mbo, simoni uruma. Uwe mzee, huyu kafa bwana. Embo muone anatoka maji mdomoni. Achane maneno tombeni mbo huyo. Bosi kasema, nani wakubisha? Vijana walipiga mzigo hadi saa 12 asubuhi. Bado alikamia show. Mama Mina hakujua kinachoendelea. Yeye alikuwa katika usingizi mzito. Mzee cha utani huyu kafa. Haya mwacheni. Kama kawaida walienda kuchukua maji kisha walimwagia lakini hakuzindua wala kuweza kuzinduka. Walimwacha hapo mzike. Ilifika saa moja kamili asubuhi lakini mama Mina kuamka. Mzee Mwarabu alianza kuogopa kijua ameua. Baadhi ya walinzi walitaka kukimbia. Mzee aliwazuia. Hakuna mtu kutoka. We mzee. Hayo tumeyataka wewe. Kwani nilimtoma peke yangu? Wewe si ndio umetuambia tumpige mtungo. Tulikwambia tumwache sija kafa lakini ulikataa. 
keleleni nimepata wazo wazo gani tumuingize mbo mbili sehemu moja tuzamishe kwa nguvu atashtuka ah hiyo ndo mbaya sasa tutamchana bure bora achanike lakini apone walifuata kama maelekezo yalivyo walimfuata mama Amina mlezi mmoja lala chini kisha walimpandia mama Amina juu mlinzi alilala chini na upo wa mlinzi aliyokuwa amekaa juu wote ulizama kumani mzee mwarabu naye alisogea karibu alijaribu kupitia ubao kwenye kuma ile ile lakini kitu kiligoma alididimiza kwa nguvu kichwa kiliingia walikusanya nguvu zote kisha walisukuma ubao kwa spidi zote kitu kilichana kuma kisha kilipenya ndani mara kukasikika sauti nakufa mama mina alishtuka kisha alisimama alianza kukimbia alizunguka nyumba kama kichaa vile alizunguka kama mara nne hivi kisha alidondoka chini walimchukua alimvalisha nguo kisha alimpeleka nyumbani kwake walikuta watu bado hawajamka walimwacha nje ya nyumba kisha wao waliondoka zao mama nyumba ndo alikuwa mtu wa kwanza kuamka alishtuka kukuta mama mina akiwa amelala nje mama mina mama mina abe na naumia msinifire msinitombe mama mina aliweweseka wembo amka yani wewe kumbe ulienda kutombwa alimvuta kumpeleka ndani alishindwa kumpandisha kitandani alimwacha alale chini mama mwenye nyumba aliondoka aliendelea kufanya usafi masaa alienda pasipo amina wala mama yake kuamka wote walilala usingizi mzito wote hawakujitambua chezi ya kitombo wewe majira sasa mchana amina ndiye alikuwa kwanza kuamka alisema umivu makali kwenye kuma na mkundu wake alijitahidi kuinuka katika kitandani kisha alijitazama alikuta damu nyingi zikiwa zimeganda kwenye kuma yake kuma haikutani haikuwa inatamanika kisimi kililala kushoto mashavu ya kuma yalikosa mvuto alitazama chini alimwona mama yake akiwa hajitambui mama 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 abe naumia msinifire natosha mama mina aliendelea kuweseka punde aliingia mama nyumba akiwa amebeba sahani ya chai na vitafunwa aliweka mezani alisogea kitandani alikaa pembeni ya Amina alimtazama kimonia huruma Amina abe pole mwanangu pole sana asante mstaki kutombwa tena sitaki kufirwa sitaki wanaume itakuwa vizuri kama umeamua hivyo hebu nena kaoge kwanza mama nyumba alimsaidia Amina alimpeleka bafuni alimwacha uko auge ili apate nguvu Arirudi chumbani alimuamsha mama Amina alimuamsha hadi aliamka unajisikiaje kumbe inauma sana imechanika pole subiri nitawaletea dawa nitakushukuru mwili wangu wote unauma ainuka ujiandae kuoga Amina arirudi kutoka bafuni alitembea akiwa anachechemea mama Amina alielekea kuoga baada ya kuoga walikula chakula kisha walitulia walikuwa wanaonea na huruma kila mmoja na mwenye mwenzake aibu Mama yenye nyumba alikaa pembeni ili atoe somo. Mama Mina, zamani ulikuwa na msimamo sana. Sio uliingia na shetani gani? Maratizo ya dunia, we mwenyewe unajua namna maisha yalivyoniendesha. Ningefanyaje? Hata kama lakini ulizidi. Wende ulifanya mwanao aharibike. Mwanao ameniharibu mimi na mume wangu. Imefikia tu siwezi kuishi bila kufirwa. Mume wangu ananifira kwa sababu ya nyinyi mmeniharibu. Mimi nimeshawasamea lakini nataka na nyinyi mbadilike. Nimekuelewa. Hata hivyo nimekoma. Sitamani tena kurudia ule ushenzi. Siwezi kurudia. Tena kwa bahati nzuri na biashara yako nzuri tu. Kwa nini wewe na mwanao msitulie mkauza vijora na madera? Embo acheni udangaji. Acheni udangaji na ukaaba. Kama kudanga mlidanga sana na pesa mlipata. Bora mtulie mfanye biashara maisha yaende. Tumekuelewa mama moyo nyumba. Amina nao umenielewa? Nimekuelewa mama. Wewe bado binti mzuri, alafu mdogo, lakini una mambo ya kikubwa kuliko hata sisi wakubwa. Kwa sasa tulia, msaidie mama katika biashara. Wanaume wapo tu. Tengeneza maisha yako kwanza kisha watakufata wenyewe. Sawa, asante kwa ushauri. Mama nyumba alitafuta dawa ambazo zilitibu majeraha ya mama Amina na mwanai. Baada ya tukio hilo, mtu na mwanae walitulia. Waliacha udangaji, ukaba, usagaji na upumbavu wote. Waliamua kuapiza na biashara. Misimamo ilirudi upya, majeraha yao yalipona. Maumbile yalirudi kama zamani wanaume walianza kushoboka lakini mama na mwanae hawakutaka mazoea biashara yao ilikuwa kubwa walipata wateja wengi walikuza biashara walinunua viwanja walijenga kisha walihamia katika nyumba yao hayo ndio yalikuwa maisha yao mapya <tune>